وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شماني تو مسلياني كرام أسكي أمرا اكتي بشرني على سنة كرت ساتشي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاكوني تيني بحاشون ديتين باكوثا بولتين जखनी आलोचन करतें तक ये कथागुली दिए तरह बक्तव्य शुरू करतें एक हे बोल इन अलहमदल्ला नाहमदू आल्ला प्रशंसा करतें तरह रसुल दरुद पाठ करतें तरह जे जिन बसि दीता हे बोलते हे सब चे उत्तम वाक्य को हाँ बोल रसुल्लाम इन्ना खैर हदी हदी मुहम्मद सल्लाम एवं रसुल्ला सल्लाम जो सब चे उत्तम वाक्य हे आल्ला तला पक्ष आल्ला तला पक्ष आल्लर बाणी कुरानी करीम कुरानी करीम एवं रसुल्ला सल्लाम हादिस कुरानी करीम और रसुल्ला सल्लाम आदर्श ये दुटा के रसुल्ला सल्लाम बार बार स्मरण कर दित प्रत्येक मजदेश जखनी बस तक ही स्मरण कर दित दुईटा जिन हे उत्तम वाक्य एवं दुटा दी उत्तम आदर्श उत्तम वाक्य और उत्तम आदर्श कलम मध्य कथार मध्य उत्तम कथा हे आल्लर कथा आल्ला तला कुरान करीम वमन मीन अल्लाह कीड़ा आल्ला चे सत्य कथा कथक आर क्यों नहीं आल्ला तला आर वमन असदू मीन अल्लाह हदीजा आल्ला चे उत्तम कथा विशुद्ध कथा सत्य कथक और क्यों नहीं आल्ला तला कुरान करीमे ये बोल बोलार कारण कि आल्लर बाणी एटे हे सत्य आल्ला सत्य रसुल्ला सल्लाम जख रे सलाद दाड़ दाड़ आगे वजू करत तक एक दोआा पड़त दोआा मध्य पड़त आल्लाम्मा हे आल्ला इन्ना कौला का हक तुम कथा हक वादा का हक तुम वादा हक यह रसुल्ला सल्लाम अनेकगुल हकर कथा बोलत जगह सब ही सत्य हकटा कि जिन सत्य हक हे हक हेटा संबाद दिवे एट सत्य सत्य संबाद और जेटा विधान दिवे एट इन्साफपूर्ण विधान इटा हक कुरान करीम जेखने पाइब हक बिल हक अर्थ जदि से से विधान है तो इन्साफपूर्ण विधान और से कहनी है घटना है तो सब चे सत्य कथा कर आल्ला तला कारण क्यों जो छो ना छो कि आल्ला तला को सन्देह नहीं आखिर वहर वाल बातें प्रथम एवं तीन शेष जहर सर्वोपरि वाल बातें सब चे निकटे देशर भाषा अनेक अनुबाद कर प्रकाश्य गोपन अनुबाद शुद्ध ना अनुबाद सर्वोपरि कारण रसल्लाह सोसने व्याख्या कर दी आल्लाहमतु फलैसा कबला कैसे वनताल आखर फलैसा बार देखा से आल्लाह अपनी सवार आगे अपनार आगे क्यों छा अपनी सवार पर आपनार पर क्यों थकबे ना वो अंत जहर फलैसा फक आकाशे अपनी सबकिसपर आपनारे क्यों नहीं रसुलर व्याख्या जेखने आसते से मानुषर व्याख्या क्या लागे ना वो अंत बातुन फलैसा दून आकाशे अपनी सब चे निकटे आपनार चे निकटे और क्यों नहीं आर्सर ऊपर थे निकटे जा सत्य संबाद दिए सत्य संबाद दिए जा शरियत दिए सब चे इन्साफपूर्ण शरियत हे मुहम्मद जेटा आल्ला तला दिए जौगे जौगे दिए सर्वशेष जो दिए परिपूर्ण शरियत दिए मुहम्मद रसल्लाह सल्लाह अल्लाम के यह साथे साथ जो बोलें जे आल्ला कलम हे सब चे उत्तम कलम साथ हादी हादी मुहम्मद सल्लाह अल्लाम 
মুসল্লাহাম আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ এর আগে নবী রাসুল যারা ছিলেন তাদের আদর্শ তখনকার যুগে ছিল কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আসার পরে আর কোনো নবী রাসুল আদর্শ সেখানে আর কোনো চলবে না আর কোনো নবী রাসুল রসুল আদর্শ চলবে না অনেকেই দেখা যায় তাওরাত পড়ে ইঞ্জিন পড়ে সেটা কিন্তু আসলে গ্রহণযোগ্য হবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আসার পরে আর কারো আদর্শ গ্রহণ করা হবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে লাউকা না মুসা হাইয়া লামা ওসা উল্লেত্রিবাই যদি মুসা জীবিত থাকত আমার অনুসরণ বইতো তার কোনো গত্যন্তর ছিল না মুসা আলাই সাল্লাম যদি জীবিত থাকত এক সবচেয়ে সম্মানিত পাঁচজন নবীর নবী রাসুলদের মধ্যে একজন হচ্ছে মুসা আলাই সাল্লাম তার অনুসারী থাকার কারণে তার অনুসারী থাকার কারণে এবং মদিনাতে তার অনুসারীদের একটা দাপট থাকার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তাদেরকে যে লাউকানা মুসা হাইয়ার লামা ওসা উল্লেখটি বাহি যদি মুসা জীবিত থাকত মুসা আলাই সাল্লাম তো আসসালাম অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ অনুসরণ করা ছাড়া তার কোনো গত্যন্ত ছিল না এই জন্য একদিন অমর আজ লাঙ্গু তাওরাতের একটা কফি ফেলেন পেয়ে এটা এনে পড়তে আরম্ভ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম দিয়ে তিনি টাকা ছিলেন না পড়তেছিলেন এমনি তো তিনি পড়ার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল লাল বর্ণ হয়ে গেল কেন সেটা তিনি বলছেন অর্থাৎ এরপরে উমর আজ আল্লাহ অনেকক্ষণ পড়ার ফলে তাকালে রসুল্লাহ দিকে দেখে দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম চক্ষু ক্রোধান্বিত চোখে তিনি তাকাচ্ছেন তিনি বললেন যে আমি আল্লাহর গজব চেয়ে আশ্রয় চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমু তাহু না তুমি ইবনু খাত্তব ইবনুল খাত্তব ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছ দিন জানার জন্য আল্লাহর দিন পূর্ণ করবেন তিনি পরিপূর্ণ করে দিবেন তারপর আল্লাহ তালা তার দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে যে কোনো জিনিস পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে আপনার আমার আর পরিপূর্ণ করার কিছু থাকে না সেটা পরিপূর্ণ সেখানে আর কারো থেকে কিছু ধার করার সুযোগ থাকে না তা আল্লাহর বাণী দিয়ে দিনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ দিয়ে দিনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এই জন্য খায়রুল হাদি হাদি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্ন আসতক আল হাদিসি কিতাব উল কিতাব উল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন উত্ত সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাব এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বাণী এই দুইটার মধ্যে যারা হেদায়ত নিবে না তারা কোনো হেদায়ত পাবে না আজকের দিনে মানুষ দুনিয়া কত রকম আদর্শ যে খোঁজ তার হিসাব নেয় কত বই পড়ে যেগুলো তো যেগুলো হেদায়ত থেকে অনেক দূরে রাখে মানুষদেরকে এবং এমন এমন সাবজেক্ট পড়ে যে সাবজেক্টগুলো কখনো তাদেরকে দিনে দিশা দিবে না বিশ্বাস করেন যে সমস্ত সাবজেক্টের নাম দর্শন আছে ও দর্শন তো আসলে আল্লাহ রসুলের বিরোধী পরিপূর্ণ বিরোধী কথাবার্তা দর্শনের মধ্যে দিন দিনের সম্পূর্ণ দিন বিরোধী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সরাসরি বিরোধী কারা জানে নবীদের সরাসরি বিরোধী কারা নবীদের সরাসরি বিরোধী হচ্ছে দার্শনিকরা দার্শনিকরা নবীদের সরাসরি বিরোধী দার্শনিকরা কখনো নবীদের নবীর দিনকে কখনো নবীর দিনকে মেনে নিতে পারে না তারা দর্শন শাস্ত্রকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয় তো এই জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে দর্শন শাস্ত্র ইসলাম কারণ কি জানেন ইসলাম হচ্ছে না দেখে না যে না দেখে আল্লাহকে দেখছি নাকি দেখি নে মালাইকাদের দেখেছি দেখি নে কিতাব নাজিল হতে দেখেছি দেখি নে রসুলদের কাউকে দেখেছি দেখি নে কবর রাজাব দেখেছি দেখি নে হাসরের মাঠের জিনিস দেখেছি দেখি নে এত কিছু না দেখার পরেও এর উপরে ইমান আনা এটা না হচ্ছে ইমান বেলগাই আর দার্শনিকদের কথা হলো যা দেখি না তা মানি না তাহলে এর কি হলো সম্পূর্ণ উল্টা সম্পূর্ণ উল্টা অথচ আজ এইগুলি বেশি পড়া হয় বেশিরভাগ মানুষে দেখা যায় যে যুক্তি দিয়া যুক্তি দিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আমরা বলি যে না যৌক্তিকতার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ আপনি দেখাতে পারবেন যেটা যৌক্তিক জিনিস এটা বলতে পারবেন কিন্তু ইসলামকে যুক যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না আল্লাহর ইমান উপর আমরা সারাদিন যুক্তি দেন না কেন যুক্তি দিয়ে কাজ হবে না যেই ব্যক্তি এই জায়গাতে ঢুকেছে সেই জায়গাতে একসময় পদভ্রষ্ট হবে এই জন্য দেখা গেছে বড় বড় ইমাম বলে খেত ইমাম রাজি বলেন বা গাজালি বলেন শাহরাস্তানি বলেন বড় বড় 
বিখ্যাত কালাম শাস্ত্রবি যারা দর্শনে একবার ঢুকেছে যখনই তারা এই জায়গায় ঢুকেছে অর্থাৎ চুক্তি নিরিখে গেছে ধীরে ধীরে তারা দিন থেকে দূরে সরে গেছে মৃত্যুর সময় সন্দেহ নিয়ে মারা গেছে বেশিরভাগ সময় বলতো যে নিশাপুরের বুড়ির ইমানটা কি আমার দিতে পারবে নিশাপুরের বুড়ির ইমান কি জানেন এক দার্শনিক যাচ্ছিল নিশাপুর দিয়ে যাওয়ার সময় তো মানুষ তার পিছনে দৌড়ায় সাধারণত দেখেন কোনো বড় লোক আসলে বড় আলেম টালেম আসলে আপনারা আমরা দৌড়াই পিছনে কি হয়েছে না হয়েছে খোঁজ নিতে পিছনে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে তো বুড়ি বলে মানুষ দৌড়াচ্ছে কেন বলে এখানে এক লোক যাচ্ছে যার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একশো একটা দলিল জানা আছে আল্লাহ অস্তিত্ব সম্পর্কে একশো একটা দলিল জানা আছে একশো একটা দলিল জানা আছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তো বুড়ি বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা একশো একটা সন্দেহ নেই একশো একটা দলিলও নেই আমি শুধু বিশ্বাস করি আল্লাহ আছেন আমি তার হেফাজত করি আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো সমস্যা নেই ওই বেটা এটা শুনছে দার্শনিক বেটা মৃত্যুর সময় বেটা বলতেছে হায় রে আমি এখন আমি সারা দিন শুধু মৃত্যুর সময় তার সমস্যা কি হয়েছে সে বলতেছে যে একজন অস্তিত্ব আছে শয়তান বলে যে অস্তিত্ব থাকলে তার দলিল কি সে এখন দলিল আনছে যে সম্ভব সম্ভাব্য তো একটা দলিল যে পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্ভব তো বলতে সম্ভাব্য তো বাস্তব হয়ে গেছে তো বাস্তব যদি থেকে থাকে তো আবার সম্ভব ধরতেছ কেন সম্ভব ধরলে তোমার লাগে একজন সম্ভব আনয়নকারী লাগে বাস্তবতা আছে তুমি আনয়নকারী বলতেছ কেন এটা তো আগে থেকেই আছে মানে তারে সন্দেহের মধ্যে ফেলতেছে বারবার ইমান থেকে দূরে শোনার জন্য যত বেশি শয়তানে ওয়াসা পড়তেছে এখন সে বলতেছে যে আমার নিশাপুরের বুড়ির ইমান দরকার আমার ওইসব যুক্তিবিদ্যায় কাজ হবে না যুক্তিবিদ্যায় কাজ হবে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমের শুরুতেই বলেছেন আলিফুল্লা আমি দারি কেল কিতাব লি হুদাল্লিন মুত্তাকিন আল্লাদিন এই মিনি বলগাই দালকেল কিতাব এই কিতাব কার উপকার দেবে জানেন আল্লাহ দিনই মনে বল গাইব যারা গাইবের উপর ইমান রাখে গাইব কি না দেখে বিশ্বাস করা না দেখে অর্থ এই নয় যে দেখব না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে না দেখে অর্থ দেখব না এটা না বা দেখা যায় না এটা না আমরা এখন না দেখেই মানাচ্ছি আমরা এখন না দেখেই মানাচ্ছি কিন্তু সময় যখন হবে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাবো সময় যখন হবে দেখতে পাবো আল্লাহকে দেখতে পাবো কখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নে কুম লেন তারা ও রব্বাকুম হাত হাতে মতু কখনো তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না তখন না মারা যাচ্ছ এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও আল্লাহকে দুনিয়াতে চরম চক্ষে দেখেন নাই স্বপ্নে দেখেছেন স্বপ্নে দেখা না শরীর সঠিক দেখা না মানে সঠিক সত্যিকার রূপ নয় সত্যিকার সুরত নয় কিন্তু তাকে দেখবো আমরা সবাই কখন জান্নাতে যখন যাব জান্নাতে যখন যাব তখন কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাব দলিল কি আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন উজু হুইজিন না দেরা ইলা রব্বিহা না দেরা কিছু চেহারা সেদিন শুভ্র উজ্জ্বল হবে শুভ্র উজ্জ্বল হবে আনন্দিত থাকবে মানে চেহারা চেহারা আনন্দের আভা ফুটে উঠবে ইলা রব্বিহা না দেরা কেন সেটা কারণ তারা রবের দিকে তাকিয়েছে সুফান আল্লাহ সুফান আল্লাহ হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে বলবেন ইয়া হেলাল জান্না হে জান্নাতিরা আল্লাহ আজি দুকুম তোমাদেরকে আমি বাড়িয়ে দিব না কলা তখন তারা বলবেন আপনি আমাদের আর কি বাড়িয়ে দিবেন আলাম তুদ খেলাল জান্না আপনি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি ও তুনের জি না মিনার নার তুন জি না মিনার নার জান্নাত থেকে আপনি কি নাজাত দেননি তখন আল্লাহ তালা বলবেন বালা অবশ্যই আমার কাছে এর চেয়ে বড় জিনিস আছে যেখানে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন লাদিনা মাজিদ আমার কাছে বাড়তি আছে কোরআনে কারিম বলেছেন কি আল্লাহ তালা আমার কাছে বাড়তি আছে সে বাড়তিটা কি সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা তখন তার চেহারা আমাদের দেখাবেন সেই চেহারা দেখে এর চেয়ে বড় আনন্দ আমরা আর দুনিয়াতে কোনো দিন ভোগ করি আখরা তো হচ্ছে বড় আনন্দ আর কিছু পাবো না রবুল আজ দেখা তাহলে দেখতে পাবো আমরা কিন্তু শর্ত হচ্ছে মরতে হবে মরার পরে দুনিয়ার বুকে দেখতে পাই না কেন দুনিয়াটা কি আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনে কেরিম বলে দিয়েছেন আল্লাহ দি খালা কাল মাউত ওয়াল হায়াতা লিয়া বেলু আকুম আইকুম আসান আমেলা জীবন এবং মৃত্যু দিয়েছেন যাতে করে পরীক্ষা করতে পারেন পরীক্ষা করে জীবন দিয়ে না মৃত্যু দিয়ে করে 
পরীক্ষা দিয়ে জীবন দিয়ে করে জীবনের মধ্যে করতে হয় মরে গেলে তার পরীক্ষার জায়গা নেই মরে গেলে মৌলিক পরীক্ষা শেষ তো পরীক্ষা আছে আগে কি করেছেন সেটা অনুসারে পরীক্ষা দিতে হবে দুনিয়ার বুকে কি করেছেন সেটার প্রমাণ নিয়ে কবর যেতে হবে সেখানেও পরীক্ষা আছে কিন্তু মরার আগেই পরীক্ষাটায় পাশ করতে হবে লিয়াবলু একুম আই ইকুম আহসান মামেরা যে উত্তম কাজ কে করে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা জীবন এবং মৃত্যুর ব্যবস্থাপনা রেখেছেন সেই জন্য দুনিয়াতে তিনি না দেখা অদেখা না দেখে আমরা এমন জিনিসে বিশ্বাস করছি যে জিনিসটা যদি দেখা হয়ে যায় সেটার উপর আর আপনার ইমেল বিল গায়ব থাকবে না সেটা আল্লাহ দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ দরবার গ্রহণযোগ্য হয় না ধরেন আপনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত তখন আপনি ফেরেস তাদের দেখতে পাবেন ফেরেস তারা আল্লাহ মদ্দিল বসার হাদিসে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন বারা ইবনে আজম রাজিয়াল্লাহ হাদিস সুনান কিতাব হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে যখন একজন ইমানদার অথবা একজন কাফের ফাজের হাদিস দুইটা দুটা আলোচনায় আসছে মৃত্যুর মৃত্যু মৃত্যু মারা যাবে এমন সময় মালাইকা তখন প্রথমে আসে মালাকুল মত তিনি এসে মাদ্দাল বাসার তার চোখ যদ্দু যদ্দু দূরে বসে বলে সেখান থেকে তার আহ্বানদের পাঠান লোকদেরকে যাদেরকে অনুহরণ করবে তাদেরকে পাঠান পাঠাইয়া তাকে তার ডাকতে থাকে এই সময় এই যে ডাকছে এই সময় সে দেখতে পায় এই সময়টা গড়গড়া বলে মানে এই সময় মৃত্যুর শ্বাস চলে আসে তার ও যা আচ্ছাকরাতুল মহতিবুল হাক দাল কে মা কুন্তে মিনুতাহি এই সময় সে ইমানের কথা বললে আল্লাহ দরবার সেটা গ্রহণচিত হয় না আল্লাহ দর কারণ সে এটা এখন আখরাতের যে জিনিস মতো দেখে বলছে যেটা হক এটা দেখে বলছে এখন আর ইমান ইমান বলে গায়ব হয় না ইমান হয় গায়বে জিনিসে ইমান হয় কিসে গায়বে জিনিসে এই জন্য অনেকেই ইমান অর্থ তাসদিক করে ইমান অর্থ সত্য বলে সত্যায়ন করা বলে মিথ্যা কথা ইমান অর্থ সত্যায়ন অর্থ নয় ইমান অর্থ হলে অর্থ হচ্ছে না দেখা না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করা আপনার আমার চোখের সামনে এটা আছে ইমান আনলাম এটা বলে হাস্য করা হবে এটা দেখতে পাচ্ছি ইমান আনলে কি এটা তো দেখতে পাচ্ছি ইমান হচ্ছে এমন জিনিস হইতে হয় যে জিনিস দেখিনি যে জিনিস দেখিনি তো এরা যখন একজন মৃত্যু যখন মারা যাবে মারার সময় মারার সময় সে দেখতে পাবে যে মালাইকাতুল আদাব আসছে অথবা মালাইকাতুল রহমা আসছে ইমানদার দেখবে যে রহমতের ফেরেস্তা আসছে আর কাপের ফাজিক দেখবে যে আজাবের ফেরেস্তা আসছে এমত অবস্থায় তার ইমানের কথা মনে হবে তার সেদিন তার ইমান কিন্তু আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না সে সময় ইমান গ্রহণযোগ্য হয় না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ ইয়াকবাল তহবাতা মানে এবাদি মাল আমি উঘারের আল্লাহ তালা তার বান্দার থেকে তহবা কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত গড় গড়ার শব্দ ঘর ঘর শব্দ না আসে অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত না চলে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা তার তহবা কবুল করেন কেন কারণ হচ্ছে তখন সে আখরাতের আখরাতের জায়গায় চলে গেছে এখন সে দুনিয়ার তার তার পরীক্ষায় নাই এই সময় পরীক্ষায় যেহেতু নাই এই সময় ইমান আর তার গ্রহণযোগ্য হয় না মরার পরে ইমান আর গ্রহণযোগ্য হয় না মরার মুহূর্তে এই জন্য ফেরাউনটা গ্রহণ করা হয়নি ফেরাউন মৃত্যুর সময় কি বলেছিল আহমন্তু বিল্লা জি আহমার দুই বানু ইসরাইল আমি সেটার উপরে ইমান আনলাম যেটার উপর ইসরাইল ইমান আনছে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন আল আহ এখন অকাদ আসাই তা কাবলু আকুন তাবিন মুসিদি এর আগে তো বহুত কিছু করেছে দুনিয়াতে কারণ সার দাও নাই তুমি মুসাকে মুসার কাউমকে ইমানদারদেরকে যত রকম কষ্ট দেওয়া তা দিয়েছে আজও অনেক মানুষ দেখবেন মরার সময় শুধু তো তার ইমানের কথা মনে হয় হুজুর ডাকার কথা মনে হয় অনেক কিছু মনে হয় কিন্তু এর আগ পর্যন্ত তার খবর থাকে না এই সময় ইমান আল্লাহ দরবার গ্রহণযোগ্য হয় না আরেকটা সময় ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না যখন পশ্চিম দিগন্ত সূর্য উঠবে আল্লাহ তালা কোরআনি কারিম বলেছেন যেদিন আল্লাহ কোনো নিদর্শন এসে যাবে সেদিন সেদিন ওই সমস্ত কারো ইমান গ্রহণ করা হবে না যারা এর আগে ইমান আনেনি পশ্চিম দিকে সূর্য উঠলে এর পর কারো ইমান গ্রহণ করা হবে না এর পর কারো ইমান গ্রহণ করা হবে না কেন ইমান গ্রহণ করা হবে না কারণ পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার পর মানুষ বুঝবে যে এটার কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে এখন আর তাকে আটকানো যাবে না আপনারা জানেন যে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার পরে একদিন হবে এক বছর একদিন হবে এক মাস একদিন হবে এক সপ্তাহ এরপর আবার কিন্তু সূর্য আগের জায়গায় ফিরে যাবে আগের জায়গায় ফিরে যাবে সাহাবাহিকরাম অন্য সব বাদ দিয়ে সালাদকে এত ভালোবাসতেন 
সাহাবারা বলে বসে ইয়ার সুরাল্লাহ যে এক বছর হবে একদিন সেখানে কি আমরা একদিনের সালাত আদায় করবো পাঁচ দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবো নাকি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে না ও কুদুরুল হোক কাদরা পরিমাণ মতো হিসাব করে সালাত আদায় করতে হবে তোমাদেরকে এক বছরে পাঁচ ওয়াক্ত না এক বছরে টাইম হিসাব করে তোমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে এটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিন এর অর্থ হচ্ছে যে ওই সময় অর্থাৎ পশ্চিম দিকে তো সূর্য উঠলে যদি কেউ জীবিত থাকে এর আগে ইমান আনলে ইমান বিল গায়েব হয়েছে আর যখন এর পরে আনবে ইমান বিল গায়েব আর থাকেনি এই জন্য তার ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য কবরে গেলে বলবে অথবা হাসের মাঠে বলবে কি জাহান নামে গেলে বলবে রব্বির জিয়ন আল্লাহ আমাকে ফেরত দাও রব্বির জিয়ন ফেরত দাও লা আল্লি আহমল সোয়াল হ্যান ফিমা তারা যাতে করে আমি কিছু আমল সোয়ালে করতে পারি যা ছেড়ে আসতে এটা দিই কাল্লা আল্লাহ বলছে কাল্লা কখনো নয় কখনো না তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে না ইন্দাহা কালী মতো ভুয়া কাইল ভুয়া এটা একটি কথা তারা বলবে এটা কাফরা এটা বলবেই বলছে আবার যদি দেওয়া হয় আবার তারা এই তাদের এই উল্টাপাল্টাই করবে এর অর্থ হচ্ছে তাদের স্বভাবটা ঠিক হয়নি ইমানের জন্য তাদের মনটা প্রস্তুত হয়নি আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার বাণী হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম বাণী আর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ এই দুইটা কোথায় পাওয়া যায় একটি হচ্ছে কোরআনে করিম একটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে হাদিসগুলোতে সই হাদিসগুলোতে আদর্শগুলি আছে আর কোরআনে করিমে আল্লাহর বাণী এবং সেখান থেকে যত মানুষ এই পর্যন্ত আমি দেখেছি সুবহান আল্লাহ এক একজনে এক এক দিকে তাকিয়ে এক একভাবে হেদায়ত নিচ্ছে কোরআনে করিমের হেদায়ত কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই কেউ চেষ্টা করলেও বন্ধ করতে পারবে না কারণ আল্লাহ এটা হুদাল নির্নাস বানাইছে মানুষের হেদায়তের জন্য তিনি দিয়েছেন এই জন্য কোরআনে করিম হচ্ছে আসদাকুল ইন্না আসদাকুল হাদিসে কিতাব উল্লাহ উৎসর্গ সবচেয়ে সত্য জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং এই আল্লাহর কিতাবকে যে যারা পড়বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলেছেন তার সাহাবি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস সাদ আনহু যে লাই আবদুল্লু ফির দুনিয়া ওলা ইসকাফিল আখরা দুনিয়াতে কখনও পদভ্রষ্ট হবে না আখরাতে হতবাগা হবে না দুনিয়াতে পদভ্রষ্ট হবে না আখরাকে হতবাগা হবে না কোথায় পাইছে কোরআনে কেরিমের একটি আয়াত থেকে তিনি সেটা নিয়েছেন সেটা কি লা ইয়াদুল্লু ওলা ইয়াসকা যে ব্যক্তি কোরআন অনুসরণ করবে কোরআন অনুসারে জীবন গঠন করবে কোরআন পড়বে কোরআন থেকে হেদায়ত নিতে চেষ্টা করবে সে কখনও দুনিয়াতে পদভ্রষ্ট হবে না আর আখরাতে হতবাগা হবে না পদভ্রষ্ট তো কি পথ হারা অর্থাৎ সে আল্লাহর পথে চলতে পারবে আল্লাহর পথে চলতে পারবে যেই পথ হারানোর কারণে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে যেই পথ হারানোর কারণে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে দুনিয়া থেকে আবার সেই পথটা খুঁজে নিতে হবে যেই পথটা আমি হারিয়ে ফেলেছি আমি আপনি জান্নাতের জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার কথা তাই না দুনিয়াতে আসছি কেন পথ হারাইছি বলে হ্যাঁ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে আদম আলাই সাল্লাতু আসসালামকে যে আদ আদম পথ হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ পথটা সোজা পথটা নেয়নি কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে হেদায়ত দিয়ে আবার তাকে তহবা কবুল করে নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যে দুনিয়াতে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদেরকে সেই পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে এসে উপস্থিত হয়েছে আমরা সবাই এই পরীক্ষায় টিকতে হবে যদি আল্লাহ রোজ্য ধরতে পারি আবার যদি আল্লাহটা ধরতে পারি ঠিকই আল্লাহর কাছে যেতে পারবো আর যদি আল্লাহ রোজ্য ধরতে না পারি তাহলে শয়তানের দর্জ দর্জ ধরবো আল্লাহ তালার জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না যে জান্নাতে আমরা গিয়েছিলাম যে জান্নাতে আমরা যেতে চাচ্ছি তাহলে আল্লাহ রোজ্য দেখেন এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার কোরআনে করিমে তার হাবল ধরতে বলেছে ও তার সমুবি হাবিল্লাহ আল্লাহর হাবল আল্লাহর রশি ধরতে বলেছে যেটা সেটা ধরতে পারে নেই অনেক মানুষ দেখবেন আজ ঐক্যের ওয়াজ করতেছে ঐক্য বুঝেন একসাথ হওয়ার জন্য সব দুনিয়া সব দুনিয়া একসাথে আল্লাহ বলে নাই কিন্তু কোথাও রসুল্লাহ সাল্লাহসম বলে নাই সবাই আল্লাহ আল্লাহ তালা কি বলেছে ও আত্মাসম বেহাবিল্লাহ জামিয়ান সবাই মিলে আল্লাহর রসুদ রশি ধরতে বলছে সবাই যদি কোনো আমরা আল্লাহর রশি ধরি তাহলে ঐক্য হবে হ্যাঁ ঐক্য ডাক দিল হয় না দুই চারজন বসে বসে সারাক্ষণ কেউ ঐক্য ঐক্য করে ডাক দিলেন ও মুখের ডেকে আনলেন মুখের ডেকে আনলেন আমরা একসাথ হই ওসব কাজ হবে না ঐক্য হবে কেমনে জানেন যদি সবাই মিলে এক মুখী হই সবাই মিলে যদি বলো বলি যে খিলগাঁও ত্রিমোহনী মসজিদে আসো জায়গা একটা তাহলে এটা হবে এখন তো আমরা ঐক্যের ডাক দিই আর বলি যে যেমনি ইচ্ছে এমনি যাও ঐক্য হবে কোনো দিন কোনো দিন একসাথে হবে না কোনো দিন একসাথ হতে হলে অবশ্যই দুইটা জিনিসের মধ্যে হতে হবে একটা হচ্ছে আল্লাহ কিতাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের 
সুন্না যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন মত্তা মালিকের হাদিসে আসছে বা হ্যাঁ কিতু আসছে হাদিসটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন তারক তুফিকুম আমরাই নিমা ইন্তামা সাকতুম বিহিমা লান্তাদুল বাজি কিতাব আল্লাহে ও সুন্নত রসুল হি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যে ঐক্য আপনার ডাকার বিষয় না আহ্বানের বিষয় না ঐক্য করবেন যে আসেন আমরা সবাই মিলে কোরআন ও সুন্নাকে আঁকড়ে ধরি যারাই কোরআন সুন্নাকে আঁকড়ে ধরবে তারাই মনের দিক থেকে এক হয়ে যাবে মনের দিকে এক হয়ে যাবে হ্যাঁ দুনিয়ার স্বার্থের কারণে দুনিয়ার স্বার্থ কি জানেন কেউ নেতৃত্ব চায় কেউ কর্তৃত্ব চায় কেউ কর্তৃত্ব চায় কেউ নেতৃত্ব চায় বুঝতে পারছেন এই কারণে পথপাতিক হবে কিন্তু মৌলিকভাবে তারা কেউ একে অপরকে কাপড় বলবে না কেন বলবো না কাপড় তো না হে তো কোরআন মানে হাদিস মানে আমিও কোরআন মানে হাদিস মানি কিন্তু এর বাইরেও যারা যাবে ওদেরকে নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব ছাড়াও ওদেরকে এক করতে পারবেন না আপনি কোনো দিনই এর উদ্দেশ্য তো ভিন্ন এই জন্য দেখেন যারা কোরআনে মানে কোরআনে করিম মানে হাদিস মানে না একটা গোষ্ঠী এখন আছে আছে কি না কি বলে ওদেরকে কোরআ আলে করবো কোরআনই ফেরকা আছে কি না ওদের সাথে আপনি কেমনে এক করবেন কিভাবে এক করবেন ওরা তো আমার মূল জিনিসটাই মানতেছে না পুঁজি আসল জিনিসটাই তো মানে না আবার দেখেন কেউ আছে কোরআন কোরআন মানি হাদিস মানি কিন্তু অপব্যাখ্যা করি তাদের সাথে একসাথে হওয়া সম্ভব সম্ভব না কেউ আছে কোরআন মানি হাদিস মানি সাহাবাই কেরাম সালফে সালহিন মানি না তাদের সাথে এক হওয়া সম্ভব সম্ভব না তাহলে আপনি আমি যদি আমাদের সালফে সালহিন নীতি অনুসারে চলি কোরআন এবং সুন্না বুঝার ক্ষেত্রে সালফে সালহিন নীতি মেনে চলি অটোমেটিক এক হবে এবং এর মাধ্যমে ঐক্য সম্ভব পৃথিবীতে অনেক মানুষ দেখবেন আজ ঐক্যের ডাক দিয়েছে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু ঐক্যের ডাক একবারও দেয় না মক্কাতে দিছে না বলছে মদিনাতে বলছে কোন এবার আল্লাহ খোয়া না আল্লাহর বন্দারা ভাই ভাই হিসেবে থাক থাকতে বলছে আল্লাহর বন্দা হইতে পারে আপনি কিছুক্ষণ আল্লাহর বন্দা কিছুক্ষণ শয়তানের বন্দা হবেন এরপরে ঐক্য হবেন কিসের ঐক্য করুন আপনি এই এটা কিন্তু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কোনো আদেশ আদেশ ছিল না রসুলের পক্ষ থেকেও না এই ঐক্যের আহ্বানকারীরা আসলে একটু পদভ্রষ্টকারী এই ঐক্যের আহ্বানকারীরা কখনো ঐক্য দেখাতে পারবে না আমাদের ওস্তাদজি বলেছিলেন শেখ সালে আর সাহাইম বলছে যারা ঐক্য করে ওদের নিয়ে একটা উনি ব্যঙ্গ করছিলেন ঐক্য কি মিশরে আজহার নাম শুনেছেন একটা আজহারে একবার একটা বিরাট প্রকল্প নিল কি যে আমরা শিয়া সুন্নি ঐক্য করে ফেলব মানে একটা কিছু মানুষ আর কি হ্যাঁ অতি উৎসাহী আর কি শিয়া সুন্নি ঐক্য করে ফেলবে তো বলল ঠিক আছে ঐক্য কোন কোন জায়গায় করতে নির্ধারণ করে ফেলো কোন কোন জায়গায় করতে হবে নির্ধারণ করে ফেলো তো ঠিক আছে সলাতের মধ্যে আগে শুরু হোক আকিদা যাচ্ছে না ওরা মানে ভুল কোথায় দেখেন নিচের দিকে চলে গেছে একবারে আচ্ছা সলাতের মধ্যে সলাত করতে যাচ্ছে রওনা হয়েছে এখন সলাত পড়বে এখন একজন বলতেছে কীভাবে অফিসে সলাত পড়বে ও তো অজু করে নেই বুঝছেন কি না কেন শিয়া কখনো পাদ হয় না কোনো শিয়া পাদ হয় না কখনো না এমন কি মোজা থাকলেও শিয়া কি করে জানেন মোজা খুলে পায়ের উপরে হাত বিজে হাত বলে নিয়ে আসবে সে কোনোদিন পা দিবে না বলছে আমি এইখানে তো পারতেছি না ও পিছন লস হচ্ছে না আমার তো ও বিনা ওষুধে সলাত পড়াচ্ছে আমাকে আমি এখানে কেমন একসাথে হইব ওর সাথে সলাতের মধ্যে ন্যূনতম একটা জায়গায় এক হইতে পারলাম না আর আঁকি যত বড় এখন ধরতেই পারিনি এসব আমার ঐক্য কি কি সুযোগ আছে এখানে ঐক্য তো কোনো সুযোগ নেই নাদির শাহ নাম শুনেছেন নাদির শাহ একবার নাদির শাহ আপনি যা নাদির শাহ বিখ্যাত একজন নির্পতি আছিল নাদির শাহ বাংলা আরে দিল্লি আক্রমণ করছিল দিল্লি আক্রমণ করে দিল্লি আক্রমণ করছে ইরানি শাহ আর কি নাদির শাহ তো নাদির শাহ একবার এক করছিল মোতামার নাজাব বলে এটাকে নাজাবে একবার একসাথে হচ্ছে ইরাকের যে শিয়া সুন্নিকে একসাথে হইতে হবে নাহলে এই করবে সেই করবে সময় দিলাম মোল্লাবাসীর রাজত্ব দিল মোল্লাবাসী একজন আলেম আছিল আফগানি আলেম ওর দায়িত্ব দিছে যে এদের কথা শোনো এরা যারা যারা গুফুরি কথা বলে শিয়ারা এদেরকে আমি এই করবো সেই করবো ইত্যাদি ভয় দেখেছি ভয় দেখানোর পরে এই এটার মধ্যে একমত হচ্ছে এটা এটা করবে এটা এটা করবে দেখা গেছে শিয়ারা কেউ মানে নাই কারণ মুখে বলে হ্যাঁ এটা করব কারণ কি জানেন শিয়াদের বড় সমস্যা হচ্ছে তারা আপনাকে যদি একটা ধোকা দিতে পারে না তো একবার ধোকা দিলে হুসাইনের সাথে মোসাফা করার সব দ্বিতীয়বার ধোকা দিলে আলীর সাথে মোসাফা করার সব তৃতীয়বার ধোকা দিলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে মোসাফা করার সব আমরা জানি না মোসাফার কী সব আছে এখানে কিন্তু এইরকম যদি অবস্থা হয় সেটা সোয়াব হয় 
তাহলে সে আপনাকে ধোকা দিবে না কেন তার সাথে আপনি কিভাবে ঐক্য করবেন আপনার ভাই ভাই মিল আছে ঘরের মধ্যে ধরেন আপনার ভাই যদি মনে আপনি যদি শিওর জানেন যে আমি যদি তার সাথে হাত লাগাই সে সুরি ডুকাই দিবে হাতের ভিতরে আপনি কি হাত লাগাবেন সেখানে আপনি কিসের ঐক্য করতে চাচ্ছেন আজ অনেক মানুষ আছে যারা আকিদের বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে মনে করে এমনি সেমনি কোনো রকমে কিছুটা ঐক্য করে ফেললেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই ঐক্য চাননি এই ঐক্য চাননি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি কি করেছেন মক্কাতে যখন ছিলেন তাকে কত রকমের অফার দেওয়া হয়েছে মনে আছে কি অফার দিছে রাজত্ব চাইলে দিব বলছেন নারী চাইলে দিব কি সম্পদ চাইলে দিব রসুল কি নিয়েছেন কি বলেছেন একটি কালে মাছাই সাহায্য আল্লাহ ইল্লাহ ও আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কালে মাত্র রসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন তাহিদের কালে মাইতে চেয়েছেন তাহিদের মধ্যে ঐক্য হতে বাকিদের মধ্যে ঐক্য হতে বাকি তখন মাইটা চাইছেন তিনি এটা তো মানতে রাজি নেতারা এখানে না আমাদের দেশেই ধরেন না এই যে কবর ভুজের এটা দুনিয়া ভর্তি হয়ে রয়েছে কি ঐক্য করবেন আপনি তার সাথে অথবা তথাকথিত মাদ্রাসার লোকেরা অন্য কাউকে ইমানদার মনে করতেছে না নিজেরাদের ইমানের কোনো খবর নেই তারা অনেকেই আছে আল্লাহ সব জায়গায় বিশ্বাস করতেছে এই মানুষগুলো সাথে আপনার কীভাবে ঐক্য হবে আমরা যেখানে মনে করি যে আরশের উপর আল্লাহ তালা আসেন বিশ্বাস না করলে আল্লাহ সব জায়গায় আসে বিশ্বাস করলে কুফুরি তার সাথে আপনি কীভাবে ঐক্য করবেন ঐক্যের জায়গাটা তো আমার কাদা সর হচ্ছে বাদ বাদ পড়ে গেল সেখানে ঐক্যের জায়গা কই ঐক্যের জায়গা আসে তারা দাওয়াত দেন যে এটাই বিশ্বাস করো আল্লাহ গোসে সুমাস তাওয়াল আর্স সাত জায়গায় বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম শত শত হাদিসে বলেছে আমাদের এক বন্ধু আবদুল্লাহ মাহমুদ আলহামদুল্লাহ কিতাব আর্স নামে একটা বই বের করেছে প্রত্যেকে ঘরে রাখবেন একটা বই দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইমানের পরীক্ষা করতেন এটা দিয়ে এক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেন এক লোকের একটা কাফফারা দেওয়া দরকার ছিল আর কাফফারার ক্ষেত্রে যে কাফফারার ক্ষেত্রে প্রথম চয়েস হয়েছে দাস মুক্তি করা দাস মুক্তি করা দাস মুক্তির এই চয়েসে কাফফারার ক্ষেত্রে দাস মুক্তির এই চয়েসে তিনি একজনকে নিয়ে আসেন এক মেয়েকে যে একে আমি মুক্ত করতে চাই তো এখানে ইমানদার দাস মুক্ত করতে হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে আইন আল্লাহ পরীক্ষা করছে ইমান আছে কিনা বলছে ফিসামা অর্থাৎ অলু উপরে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি বলছেন আতে খা হয় না মোমিনা এর আজাদ করে দাও আরে আজাদ করে দাও দাও ইমানদার পরীক্ষা একটা শব্দ দিয়ে করেছে আল্লাহ কোথায় আরশের উপরে এই পরীক্ষা দিয়ে করেছে আর আমরা এখন আইন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করি নাকি কুফুরি না উজবিল্লাহ এটাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না যেখানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন সেখানে আপনার জিজ্ঞাসা করা দোষ নেই কীভাবে আপনি ঐক্য করবেন ওদের সাথে কীভাবে আপনি কবর বুঝার হিসেবে ঐক্য হবে কীভাবে আপনি ঐক্য করবেন এবং লোকদের সাথে লাই লাইল্লা অর্থ বুঝে না জানেন আপনি লাই লাইল্লা অর্থ কী লেখে লাই লাইল্লা অর্থ কী আসলে লাই লাইল্লা অর্থ কী আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এটা অর্থ সত্য কোনো মাবুদ নেই উপাস্য নেই অথচ দেখেন আজ আপনার অনেক বইতে পাবেন একটা দুইটা না শত শত বইতে লেখা আল্লাহ ছাড়া কোনো সর্ব সর্বম ক্ষমতার অধিকারী নেই এটা কি লাই লাইল্লা অর্থ হয়েছে কখনো এটা লাভ বা ইল্লাল্লাহ হয়েছে লাভ মালিকা ইল্লাল্লাহ হয়েছে এটা লাই লাইল্লা অর্থ হয় নাই অথচ তারা এটা অনুবাদ করে দিচ্ছে এবং এটা দিয়ে তারা আজ এক একজন এক এক দিকে একাই যাচ্ছে এবং আশ্চর্য হবেন যে একটা বিরাট গোষ্ঠী এইটার উপরে ভিত্তি করে তারা আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় কীভাবে করবে তারা যেখানে লাই লাইল্লা অর্থই বুঝে নেই আর ওই মুশ্রিকরা লাই লাইল্লা অর্থ বুঝতো বলে তারা উচ্চারণ করতো না অর্থ বুঝতো তারা তাদেরকে যদি বলা হইতো যে লাই লাইল্লা বলো তখন তারা বলতো আজাল আল হিতা ইলা ওয়াহেদা ইন্দা হাজালা সেই নজা এ সমস্ত মাহবুদ উপাস্য একজন হবে এ তো আশ্চর্যজনক জিনিস এটা হতে পারে না আমাদের অলি আল্লাহদের কী হবে আমাদের অলি আল্লাহদের কী হবে তারা অলি আল্লাহ খুঁজে বেড়াইতো অলি আল্লাহদের কী হবে অলি আল্লাহরা কিছু না কিছু তো করবে আমাদের জন্য এখন হয়তো অলি আল্লাহ খুঁজে না কেউ কিন্তু কী খুঁজে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একজন মানে অনেকে মনে করে এই জন্য যে মানুষদেরকে যারা কাফের তাদের কাফের বলা যাবে না এটাও তাকে মনে করে কেন বৃহত্তর স্বার্থে অথবা তাদের সম্মানার্থে বিভিন্ন রকমের নাম দিয়ে কাফেরদের কাফের বলা যাবে না বলে কাফেরদের আল্লাহ তালা কাফের বলেছে ইংরেজ দিনে কাবার ইমানদার এবং কুফুরি মাঝখানে আর কিছু নেই আছে ইমানদার এবং কুফুরি মাঝে আজ কিছু আছে কিছু নেই হয় ইমানদার হবে না কাফের হবে হ্যাঁ কিছু মানুষ আমরা জানি না বলে বলবো যে ইমানদার কাফের জানতে পারছি না এটার শুধু অসুবিধা যদি জানা যায় যে কাফের কাফের বলতেই হবে তাকে তাকে তো চুপ থাকা যাবে না হ্যাঁ তাকে ফতোয়াবাজি না করে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে কাফের সে এমন তো বুঝতে পারে 
আমাদের সমস্যা হচ্ছে একটাই যে ইমান আনতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি ওই ইমানটাই বুঝি নেই আমরা অনেকেই এমনভাবে জন্মগ্রহণ করেছি এমনভাবে দুনিয়াতে লেখাপড়া করেছি এমনভাবে আমরা আমাদের শিক্ষা জীবন কাটিয়েছি আমরা অনেক কিছুই যে আল্লাহর আল্লাহ তালার যে ইমান আনার জন্য আদেশ দিয়েছে সেই ইমানটা বুঝি নেই এই জন্য আদেশ সমস্যা হয়েছে এই জন্য এই আমাদের বেশি দরকার তাহিদের বাণী প্রচার করা ইমানের জিনিসগুলি প্রচার করা ইমানিয়াতগুলি প্রচার করা যে কোন জিনিস করলে ইমান থাকবে না এটা আগে প্রচার করা এটার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এটার মাধ্যমে ঐক্য হবে এখানে যারা আসবে কম হোক এরা জমা এ কম হোক তারা তারা জমা সলফে সালেন এই জন্য সবসময় বলতেন যে লাইয়া গুরান্না কাকা সাতুল হা লিখিন যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারা বেশি হলে তোমার কোনো তোমার ধ্বং তোমার কোনো তোমাকে যেন এটা এটা কোনো ধোকায় না ফেলে আজকাল অনেক ধোকায় ফেলে কি জানেন অনেক মানুষ হয়েছে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ হ্যাঁ এটা দিয়ে ধোকা খায় এটা ধোকার জিনিস বিশ্বাস ধোকার জিনিস আমি কারো বিরোধিতা করছি না আল্লাহ তালা হেদায়ত নসিব করে সবাইকে এটা বলছি কিন্তু এটা ধোকার জিনিস কিন্তু বরং চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিম বারবার বলেছেন কালিলু মিনা হেবা দিয়ে শাকুর আমার শাকুর আমার শোকর গুজার বন্ধারা খুব কমই হয়ে থাকে এবং ইতিহাস এটা প্রমাণিত যুগ যুগেই যারা সত্যিকারের মানুষ ছিল তার কমই ছিল রসুল্লাহ সাহেব এদের নাম দিয়েছে তয়ফা লাহেজাল ও তয়ফা তুমি উন্মতি লাহেজাল ও তয়ফা উন্মতি আল জাহের আল হক আমার উন্মতের মধ্যে প্রকাশিত একটি হক হক থাকবে তার হকের উপর থাকবে একটি উন্মত তয়ফা বলছে তয়ফা তো হলো বিরাট গোষ্ঠীর একটা অংশ এটাই হয়েছে এখনও আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত কোটি বিশ কোটি প্রায় তাই না বিশ কোটির মধ্যে কি আপনি এক কোটি বার করতে পারবেন যারা সহি আঁকিতে আছে কঠিন এক কোটি পারবেন না এক কোটি বের করা কঠিন যদিও আপনারা আসে নাম ডাকে অনেকেই আসে কিন্তু বাস্তবতায় খুব কম যারা অনেকেই আসে কিন্তু আঁকিদা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখে না কিন্তু আঁকিদা তো জ্ঞান প্রথম এটা জানতেই হবে আঁকিদার জ্ঞানটা এমন জ্ঞান যেখানে কোনো ছাড় নেই এটার নাম হচ্ছে আঁকিদার জ্ঞানটা হচ্ছে ফরজে আইন অন্য অন্য জ্ঞান হচ্ছে ফরজে কি ফায়া কিন্তু আকিদের মৌলিক জ্ঞান ফরজে আইন ইমানের আরকান এবং ইসলামের রোকন এবং যে চাকরিটি আপনি করেন যে কাজটা আপনি করেন এই কাজটা হালাল হারাম এইগুলি ফরজে আইন অর্থাৎ আপনি আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে রাসুল পালাইকের সম্পর্কে জানতে হবে কিতাব সম্পর্কে জানতে হবে রাসুলদের সম্পর্কে জানতে হবে আখরাত সম্পর্কে জানতে হবে তাকদির সম্পর্কে জানতে হবে আর দুইটা কালিমা শাহাদাত সালাদ জাকাত সম হাজ এগুলি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে এগুলি পরিপূর্ণ থাকতে হবে আপনার এর মধ্যে যদি আপনি কিছু জিনিস আছে আপনি মৌলিক ধারণা রাখলে চলবে যেমন আপনার গরিব হন জাকাতের মাসলা না জানলেও আপনার চলবে কিন্তু বিশ্বাস করলেও জাকাত দিতে হবে আপনি যদি গরিব হন হজের মাসলা না জানলেও আপনার চলবে কিন্তু হজ বিশ্বাস করতে হবে হজ করতে হয় দৈনীদের উপর আপনি যদি কোনো সহমের আগে মারা যান তাহলে আপনার ওইটা লাগছে না এর আগে আপনার জানেন যে সম আসলে আমি পালন করব কিন্তু সলাত এমন জিনিস যেটা আপনি ছাড় নেন পড়তে হচ্ছে প্রতিদিন সলাত হচ্ছে আপনি ইমানের প্রমাণ তাহলে ওইটা আপনার লাগবেই একটা টিকলো এখানে আরও কালী মাসে হাজার দুইটা টিকলো এখানে আচ্ছা কিন্তু আর কারণ ইমানে যে ছয়টা ছয়টা আর কারণ ইমান তাই না আল্লাহ রফি ইমান রাসুল ইমান ছয়টা ইমান ছয়টা আর কার এই রোকনের কোনো একটা যদি কোনো বাদ দেয় সে কি ইমানদার হবে ইমানদার হবে হবে না এর অর্থ হচ্ছে এটা কিন্তু জানতে হচ্ছে তাকে জানতে হচ্ছে এর মধ্যে প্রথম যেটা না জানলে নয় সেটা হচ্ছে কি আল্লাহ রুফর ইমান আর আল্লাহ রুফর ইমান যে প্রথম হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা আল্লাহ কোথায় আছে জানা তাহলে সব কিছুর মূলে আল্লাহ এই জায়গাটা এই জায়গাটা যারা শুদ্ধ করতে পারে নাই এই জায়গাটা যাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সমস্যা রয়েছে ওদের সব আপনার ঐক্য হবে কী করে ঐক্য করে ডাকা ডাক দিলে হয় আল্লাহর কিতা এবং কোরআন শুনে অনুসারে ঐক্য হতে হবে ঐক্যের মাপ কাটি হচ্ছে আল্লাহ কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস এখানে আসুন এখন দাবি করতে পারে অনেকেই যে আমরা তো কোরআন হাদিস মানি আপনার কোরআন হাদিস মানি সবাই বলে কোরআন হাদিস মানি এবং সবাই কিন্তু ওয়াজ করতে বলে কোরআন হাদিসের কথাই বলে কোরআন হাদিস মানার একটা মানদণ্ড আছে কোরআন হাদিস মানার একটা মানদণ্ড আছে সেটা হচ্ছে কোরআন হাদিস আমাকে মানতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাহাবিরা যেই ভাবে মানতে বলছে সেইভাবে সেইভাবে মানতে হবে আপনি কোরআন হাদিস আপনার মন মতো বুঝলে হবে না আপনার মন মতো বুঝলে হবে না দেখুন 
বেরলবি ফেরকার লোকেরা আছে না বেরলবি শুনছেন না নাম বলতে চাচ্ছি না বুঝেন হয়তো নাম সাধারণত বলি না বলেই বললাম বেরলবি ফেরকার লোকেরা তারা কোরআন মানে না মানে হাদিস মানে কি না মানে এইভাবে যারা যত দলগুলি বের হয়েছে সবগুলি পদ দশটা দলগুলি দলগুলি এখন দল নাম দেওয়া উচিত দল মানে দল দল মানে পদভ্রষ্টতা দলীয় সংকীর্ণতা উর্ধ্বে উঠে দিনকে প্রচার করতে হবে সংঘবদ্ধ থাকার কোনো গুণা নেই সমস্যা নেই কিন্তু দলীয় ঐচম হয়ে যায় যখন মানুষ একে অপরের ঘৃণা করতে শিখে বিনা কারণে আমার নেতৃত্ব আমার কর্তৃত্ব চলবে তোমার নেতৃত্ব তোমার কর্তৃত্ব চলবে না আমি ইতে বলে এটা শুনতে হবে আমার কথা আসো আমার আমার হ্যাঁ আমার এটা করো আমার ওইটা করো যখন এরকম চলে আসবে তখন এটা হচ্ছে পদভ্রষ্টতার পথ রচনা হয়ে যাবে কারণ একজনের নিরঙ্কুশ একজনের নিরঙ্কু নিরঙ্কুশ ইয়া পাবে আনুগত্য পাবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইমাম মালিক রহমতুল্লা আলী বলেছিলেন কুল্লুন ইউ খজমিন কৌল ইউরতুল্লাহ সাহেব আহাদের কবর এই কবর বাসি বেরিত প্রত্যেকের কথা ছাড়া যাবে নেওয়া যাবে ছাড়া যাবে নেওয়া যাবে ভুল হইলে বলতে হবে এটা ভুল কিন্তু একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসামের এই কথা বলা যাবে না তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা নিতেই হবে তাহলে এরা কিন্তু মানে মুখে বলে যে আমরা কোরআন হাদিস মানি তাই না কিন্তু আপনি যখন দেখবেন হাদিসে মানার ক্ষেত্রে তারা কি সমস্যা বলতে জানেন যত বানোয়াট হাদিস তাদের কান তাদের মাথার ভিতরে প্রথম দ্বিতীয়ত বানোয়াট হাদিস না দুর্বল হাদিস তিন নম্বর হচ্ছে হাদিসের অপব্যাখ্যা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা কোরআনে আসে কোরআনে আসলে বলবে যে কোরআনে কারিম তো আমরা মানি কিন্তু সমস্যা কথা জানেন কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা বললে অপব্যাখ্যা করবে অপব্যাখ্যা করবে এমন গরিব জিনিস নিয়ে আসবে পৃথিবীর কেউ কোনো দিন বলে নাই এমন তাফসির করবে এমন তাফসির করে ফেলবে কাজা আকু মিনাল্লাহ নূর কিতাব মুবি আয়াত আসে না কোরআন কারিম এটা দেখি দলিল দিয়ে তার রসুল নূরের তৈরি রসুল নূরের তৈরি কিন্তু এর পরে দেখেন না ইয়াহদি বিহিল্লাহ মানি তাবার দোয়ানু সুবুল ইসলাম তাই না আল্লাহ তো বলছে এর দ্বারা আল্লাহ হেদায়ত দেন এখন কি নূর দিয়া হেদায়ত দেন রসুল দিয়া তো আপনি এটা দিয়ে উল্টাপাল্টা করছেন কি জন্য এর আগে কাজা আকু মিনাল্লাহ নূর কিতাব আছে কিতাব দিয়ে হেদায়ত দেয় না তো আরেক নাম হইতে পারে কিতাবের অথবা রসুল হইতে পারে এ নূর হ্যাদ নূর তো আল্লাহ তালা তাওরাতকেও নূর বলেছে ইন্না আঞ্জালনা তাওরা তাফিয়া হুদা ও নূর ইন্না আঞ্জালনা তাওরা তাফিয়া হুদা ও নূর তাওরাত কি আলো দিয়ে আলো দিয়ে আলো আলো দেয় না কি আলো দেয় হেদায়তের আলো দেয় এটা এই নয় যে বিকিরণ করে এরকম কিছু না কিন্তু এরা অপব্যাখ্যা মনে থাকলে কি করবে কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে আরে ওরা নয় শুধু খুদ কাদিয়ানিরও কিন্তু কোরআন মানে জানে কাদিয়ানিরও কোরআন দিয়ে দলিল দেয় হাদিস মানে না হাদিস মানে না কোরআন দিয়ে কীভাবে দলিল দেয় কোরআন দিয়ে দলিল দিচ্ছে অবিল আখরাত তো হুমিও কেন আখরাতের উপর বিশ্বাসী বলছে আখরাত বলতে বুঝাইছে সর্বশেষ রেসালত অর্থাৎ কাদিয়ানির রেসালত না হজি বিল্লাহ এটা তার বিশ্বাস মানে সে কোরআনটা অপেক্ষা করেছে তার মতো করে ইয়া তিম বাদ ইসমা আহমেদ ইসা আলাহাম বলছেন আমার ফের একজন নবী আসবে তার নাম হবে আহমেদ কয়েক এই যা কাদিয়ানি আহমদ কা আহমদ গোলাম কাদ্দাব আহমদের কথা বলছে না হজিবিল্লাহ অথচ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নালি খামসাত আসমা আমার পাঁচটি নাম আছে আনাল আনা মোহাম্মদ আনা আহমেদ আনাল মাহি আনাল আকিব আনাল হাশেদ রসুল পাঁচটি নাম বলেছেন যে আমি পাঁচ আমার পাঁচটি নাম রয়েছে এর মধ্যে আনা মোহাম্মদ এবং আহমদ তার নাম রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এবং তার আহমদ নামটা বিখ্যাত ছিল কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিয়েছে তাহলে এইখানে এই নামটি নিয়ে তো হয়ে করার সুযোগ নাই কিন্তু করছে কেন তা মনে ভিতরে হাওয়া ঢুকছে তাই এটা করবেই কিন্তু তারা কোরআন মানা দাবি করছে আবার দেখেন কোরআনই ফেরকা আছে না ওরাও কিন্তু কোরআন মানার দাবি করতেছে কোরআন মানার দাবি করতেছে বলে যে আমরা কোরআন মানি আচ্ছা কোরআন মানো তো কীভাবে কোরআনে বলছে যে নাজাল না আলী কাল কিতাব তিবিয়ান আলী কুলু সেই আপনার কাছে কোরআন নাজিল করেছি সব কিছুকে প্রকাশ করে দিই তিবিয়ান আলী কুলু সেই সব কিছু প্রকাশ করে দেব কোরআন আজ কোরআন মানে আচ্ছা তো ওই অংশ মানেন যেখানে আল্লাহ তারা বলছে আতিউ উল্লাহ আতিউ রসুল আউলিয়ামিনকুম বলছে কয়েকজন রসুলকে মানি এবার সুপসাপ কোথায় মানেন কোরআনে মানেন রসুল কোথায় মানলেন রসুল কোন জায়গায় মানেন আর কোনো উত্তর নাই এর অর্থ হচ্ছে এটাও পদভ্রষ্টদের একটা কাজ যারা এরকম দাবি করে যদি সত্যিকার অর্থে কেউ হেদায়ত পেতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে ইন্না খায়ের হাদিসি কিতাব আল্লাহ খায়ের হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাহাম বলছেন না রসুল্লাহ কেন বাবা স্মরণ করে দিতেন সেটা হচ্ছে তাকে অবশ্যই কোরআন শুনা মানতে হবে তবে শর্ত হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে আলা ফাহমিদ সালাফুল উম্মা 
উম্মতের সলভ সালেহিন যেভাবে বুঝছেন সেভাবে বুঝতে হবে আপনার কোনো বুঝ দিয়ে কাজ হবে না আপনি সারা দিন বুঝেন গিয়ে এটা কোনো কাজ হবে না বেশিরভাগ মানুষ এই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে এই ফিল্ডে যখনই তারা এই বুঝ থেকে দূরে সরে গেছে অর্থাৎ সলভ সালেহিন বুঝ থেকে দেখুন মোটা জেলারা কত সুন্দর নাম তাদের জানেন তাদের নাম হচ্ছে আসহাবুল আদলে ও তৌহিদ কি সুন্দর নাম হ্যাঁ বাংলাদেশে তো এখন হেসবুক তৌহিদ একটা বেরোয়েছে এর চেয়ে বড় ফেতনা বোধ আল্লাহ দুনিয়া তারা আসেনি এখন পর্যন্ত আমার বাংলাদেশের জন্য এটা বড় ফেতনা কেন জানেন এটা এমনভাবে মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করছে এবং যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করছে যে বলার বাইরে মানে বুঝতে পারবো না এরা এলাকা পর এলাকা নষ্ট করে দিচ্ছে হেসবুক তাহলে নেত্র কোনো তো একটা বিরাট এলাকা হেসবুক তাহলে দখলে চলে গেছে এমনকি আমি আলোচনা করতেছিলাম দেখলাম যে এই হেসবুক তাহলে লোকেরা ঢাকার ভিতরে বিভিন্ন জায়গাতে তার প্রোগ্রাম করে বড় বড় অথচ এরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পদভ্রষ্ট এই কারণে তারা নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করছে সব সব নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করে এদের কাছে কোনো তফসিল গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না পূর্ববর্তী তফসিল তারা মানে না নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করে একজন আমাকে বলতেছে যে ওদের একজন আমার দার্সের পরে আসছে একদিন ধরছে আমাদের বলতেছে যে একজন আমার দার্সের পরে একজন আসে বলতেছে যে এই ঈসা আলাই সাল্লাতু আসলাম সম্পর্কে বলেন আমি বলুন তিনি নাজিল হবেন আমি আমার স্বাভাবিক প্রকৃতি বলছি যে তিনি নাজিল হবেন আবার আসবেন তিনি আসবেন ইয়া সম্পর্কে তিনি আসবেন যখন মুসলমানদের ক্রান্তি লগ্ন দাজ্জালকে মারার জন্য আসবেন তখন তিনি বলছেন দাজ্জাল তো এসে গেছে অনেক আগে আর তিনিও তো এসে গেছেন তা আমি বললাম দাজ্জালকে দাজ্জাল বলছেন কি জানেন ইউরোপিয়ান সভ্যতা হচ্ছে দাজ্জাল না হজুর আর উনি হচ্ছেন কে জানেন ওই যে হ্যাঁ এসলাম এসলাম আমরা এসলাম আছে না বাইজিদান ফন্ডি হে বলে কাদিয়ানি মানে এই কি হে বলে ঈশা আলাম সাফরুল্লাহ মানে এমন শয়তান যে এটা মুখে উচ্চারণ করতে তো কষ্ট লাগে একজন নবীকে একজন নবী তো দাবি করে বলছে তারা তার নবী সম্পর্কে যে নবী উনি চলে আসছে নাও দেবেন তো কি করছে সে ঈসা আলাহ সাল্লাম যখন আসবে তখন কি বলছে তিনি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে দাজ্জালকে হত্যা করবে তিনি রাজত্ব করবেন সাত বছর রাজত্ব এবং তিনি কি করবেন খিনজির শুকর খাওয়ার মতো লোক থাকবে না কেন ইমানদার হয়ে ইমানদার হয়ে যায় মানুষ তো তারপরে এটা হত্যা করবেন তারপরে সলি ভেঙে ফেলবেন অর্থাৎ ক্রুশ থাকবে না মানুষ সব ইমানদার হয়ে যাবে কারণ তিনি এসে বলবেন আল্লাহ তালা বলছেন ওই মিন আহল কিতাব কবলামতি আহল কিতাব মাত্রেই তার মৃত্যুর আগে ইমানদার হবে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে যে আরও কত কিছু বলেছেন যে ঘটনা 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 রসুল হাদিসে আসছে সব বাদ কি নিতে হবে ও যা বলছে কে বাইজ্ঞান পণ্ডি যা বলছে পণ্ডি আর তার জামাই এরা যা বলছে এটা হচ্ছে দলিল না উজুবিল্লা এটাই কোরআনের কথা না হাদিসের কথা বানোয়ার কথা নিজেরা যখন মানুষ কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা নিজের মন মতো করবে ঠিকই তারা ব্যাখ্যা করে কি এ হচ্ছে মাহাদি সে হচ্ছে এটা সে হচ্ছে এটা এইভাবে যখন ব্যাখ্যা করতে থাকবে একজন মানুষ তখন বুঝতে হবে যে পদভ্রষ্টতা বেশি দূরে নেই পদভ্রষ্টা বেশি দূরে নেই এগুলো পদভ্রষ্টতা আর একটা গোষ্ঠী দেখেন মোহতা জেলার পর্যন্ত নিজের নাম দিচ্ছে আসাব আদলে ওয়াত্তা হকি আমি বলছিলাম এটাই মোহতা জেলা বলছে আসাব আদলে ওয়াত্তা হকি আদল কি ইনসাফের কথা বলে এদিন ইনসাফ কি জানেন ইনসাফ হচ্ছে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যারে বলছে জাহান নাম দিবে হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ তালা কোনো কিছু নির্ধারণ করে নেই আদের আদল হচ্ছে এটা আল্লাহ তালা কোনো কিছু নির্ধারণ করে নেয় তাকদিরকে অস্বীকার করা হচ্ছে ওদের ইনসাফের কথা নাও যদি ইমিয়ান বিল তাদের হচ্ছে আমাদের একটা ইমান এটা না আনলে ইমান হবে না মোতাজিলের কথা হচ্ছে তাকদির অস্বীকার করতে হবে আচ্ছা তাহিদ কী জিনিস তাহিদ হচ্ছে আল্লাহর গুণগুলি অস্বীকার করতে হবে তো অস্বীকার করে তাহিদ হলো কী করে আবার কি জানেন এদের এই জন্য আসতেছি বিশ্বাস করবেন ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণ মধ্যেই যেটা বলছিলাম এদের আরেকটা জন্য কি ওয়াদা বাস্তবায়ন করতে হবে ওয়াইদ বাস্তবায়ন করতে হবে মোতাজিলাদের এই জায়গাতে এসে বর্তমান সময় একটা গোষ্ঠী এক ডাক্তার এবং তার অনুসারীরা এটা ভালো করে নিয়েছে মোতাজিলাদের থেকে কি যে আল্লাহ তালা কাউকে কেউ যদি অপরাধ করে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান নামি হয়ে যাবে কেউ যদি বলে চিরস্থায়ী জাহান নামি হবে কেউ কোন গুণার কারণে কুফুর এবং শিরিক এবং নেফাকি ছাড়া তাহলে সে পদভ্রষ্টতায় লিপ্ত পদভ্রষ্টতায় লিপ্ত এই যে পদভ্রষ্টতার মধ্যে তারা লিপ্ত আছে সে তো বুঝতেছে না সে তো মানুষের হেদায়তের কাজ করতেছে পয়সা ছড়াচ্ছে পয়সা ছড়াচ্ছে পয়সা ছড়াচ্ছে আর তথাকথিত বক্তাদের মধ্যে একটা যারা পাইছে ফ্রি পয়সা দিয়ে কিনে নিছে এবং তথাকথিত যারা 
অ্যারেস্ট্রিক্টেড কিছু কিছু মানুষ আছে যারা শিক্ষিত বা যারা অনেক সময় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কলেজের প্রফেসর শিক্ষিত জন ওদেরকে ডেকে নিয়ে এসে বড় বড় অঙ্ক দিয়ে বুঝে শুনে কোরআন নিজের মতো করে বুঝতেছে কোরআন বুঝা ধরন জানে হ্যাঁ বলতেছে কি সুরা ফিলের মধ্যে তফসিল করতেছে সে তার বইয়ের মধ্যে তার বইটি কোনোটাই পড়া যাবে না পড়লে পদ বর্ষতা অন্তরে ঢুকে যাবে কোনোটাই পড়া যাবে না সেইগুলি সুরে ফিলের তফসিল করছে কি জানে যে তার মিহিজিল এর অর্থ হচ্ছে রকেট লাঞ্চার ওইটা ওইটা মারতেছে হ্যাঁ মানে এরকম তফসিল বা নতুন কোথায় পুরাতন তফসিল পড়বে কেন যারা উম্মতের পরে যারা আসছে যদি সালাফুল উম্মার সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকে তো সে পদ বর্ষা হবেই হবে কোনো সন্দেহ নেই দেখুন যারাই চেয়েছে উম্মতের মধ্যে পদ বর্ষা তৈরি করে তারা প্রথম হাতিয়ার সে এটা কি প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে এটা যে তাদের চেষ্টা করেছে এই উম্মতের আগের লোকদের সাথে সম্পর্কটা কাটাপ করে দিতে শিয়ারা প্রথম এটা করেছে এই জন্য তারা দেখেছে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক যদি যে কেউ জিজ্ঞাসা করে ঈসা আলাহ মুসা আলাহ সাল্লামের সাথে সবচেয়ে ভালো লোক কারা বলে তার সাথে যারা ছিল তারা তাই না ঈসা আলাহ সাল্লামের সাথে কারা যারা ছিল সবচেয়ে হাওয়ারিরা সবচেয়ে ভালো মানুষ অথচ শিয়ারা সালা কি করে কি করছে বলছে উম্মতের মধ্যে পাঁচ জন ছাড়া অথবা দশ জন ছাড়া মতান্তর ওদের কেউ দুই মত আছে দশ জন ছাড়া আর সমস্ত সাহাবিরা কাফের নাউজিবিল্লাহ এর অর্থ কি জানেন সাহাবিদের হাতে কোরআন লেখা হয়েছে কোরআন আর গ্রহণযোগ্যতা হারাইছে এরা বলে হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস কার মুখ দিয়ে আসছে সাহাবা এখানে হাদিস এই জন্য হাদিস হাদিস তাদের মানেই না একটাও আমাদের বোখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি না সাহেব নেমাজ একটা হাদিসে মানে না ওরা মানবে আপনার বিরুদ্ধে লাগানোর জন্য আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে ওরা মানে না ওদের বই আছে আলাদা নাহলে আর কাফি আল ইস্তিফসা এই জাতীয় বই আছে ওদের সুরুল কাফি এগুলির মধ্যে কোথাও রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস নেই ওখানে বলা হয়েছে কি কল আবু আবদুল্লাহ আলী সাল্লাম আবু আবদুল্লাহ বলছে অমুকে বলছে তমুকে বলছে এটা দিয়ে তার বই চালাই দিছে এটা হলো উম্মতের সাথে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে সম্পর্ক আমাদের আর রাখলো না এইভাবে যখনই আপনি দেখবেন এইভাবে আমাদের সর পূর্ববর্তী উম্ম পূর্ববর্তী আমাদের পূর্ববর্তী জাতির সাথে মানে পূর্ববর্তী যারা চলে গেছে সলফে সালিনের সাথে সম্পর্ক যারা রাখবে না তারা পথ ভ্রষ্ট হতে বাধ্য এই জন্য উম্মত শুধু কোরআন হাদিস যখনই কেউ বলে আমরা কোরআন হাদিস মানি বলেন যে ফাহাম টাকা বুঝ টাকা তোমার বুঝটা যদি হেদায়ত প্রাপ্ত হয় হেদায়ত প্রাপ্ত হইতে হয় মাইয়াহ দিল্লা ফল মুহূর্তে হেদায়ত পাচ্ছ আল্লাহ হেদায়ত পাইতে হলে তোমাকে সলভে সালিন নীতি অনুসরণ করতে হবে তুমি কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা মন করা দিতে পারবে না তোমাকে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে হবে এবং সেটা হতে হবে একদম খাঁটি সলভে সালিহিনে এর বারে বাইরে পরবর্তীতে এসে কেউ ব্যাখ্যা একটা বের করে দিলে নেওয়া হবে না পরবর্তী কাদের রসুল্লাহ সাল্লাম যাদের সম্পর্কে বলেছেন সুমাইয়াব সুরকালি তিন যুগের পরে মিথ্যা প্রসার লাভ করবে তিন যুগের পরে সাহাবাই কেরাম সবাই আদুর সবাই কথা গ্রহণ করা যাবে তাবেইনদের মধ্যে কেউ আছে আদুর গ্রহণ করা হবে কারোর কথা গ্রহণ করা হবে না এর দুই দল আছে কারণ তাবেইনদের মধ্যে শেখা আছে গায়ের শেখা আছে অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য আছে অনির্ভরযোগ্য আছে কারণ তারা রসুল্লাহ সাল্লামকে দেখে নেয় সাহাবাই কেরাম সবাই মানে উত্তীর্ণ তাবেইনদের মধ্যে যারা সাহাবিদের অনুসরণ করবে তারা মানে উত্তীর্ণ যারা সাহাবিদের অনুসরণ করে নাই তারা মানে পড়ে গেছে যদি তাবেইনরা যারা সাহাবি দেখার পরেও মান উত্তীর্ণ হতে পারে নাই কেন সাহাবিদের অনুসরণ না করার কারণ যেভাবে সেভাবে যদি কোনো এখনও যদি কোনো কেউ এখনও যদি কোনো কেউ যদি সাহাবিদেরকে অনুসরণ না করে সেও মান থেকে পড়ে যাবে এই জন্য দেখেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সুফান আল্লাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা হেদায় দিয়েছেন সুরা বাকারার মধ্যে বলতেছেন ফাইন আম আনু বিমিস নেমা আমান তুবি যদি তারা ইমান আনে যদি তারা ইমান আনে এই মানুষগুলো যদি ইমান আনে मतभे परित है मौलिक आकदार मध्य দু একটা মাসালা যেটা ছিল এটা শুধু তাদের ইতিহাসি বিষয় এই জন্য তারা বলেছে কিন্তু আকিদের ক্ষেত্রে তাদের কোনো মতভেদ ছিল না এর অর্থ হচ্ছে ওই জায়গায় মতভেদ করাই যাবে না বুঝার ক্ষেত্রে তাদের কিছু কিছু মতভেদ ছিল তারপরও তাদের কাছে যখন সত্য আসত তারা সেটা গ্রহণ করে নিত একটা উদাহরণ দিয়ে আমি সালা শেষ করবো উদাহরণটা শুনে একবার মহাবিয়ার আলী আল্লাহ আসলেন কাবা তোয়াফ করতে কাবার তোয়াফ করতে সিরিয়া থেকে আসতে তিনি তখন আমির উকমিন তিনি তখন আমির উকমিন আর মহাবির আজিল হচ্ছেন এমন একজন আমির মিনি যে ওসমান আজিল আহমুর পরে যার উপরে সমস্ত উম্মতে মুসলিমে এক হয়েছিল দ্বিমত ছিল না কেন দ্বিমত ছিল না বুঝতে পারছেন কথাটা 
তার উপরে সবাই একমত ছিল এটা বলে আমুল জামায় জন্য বলা হয় কারণ তার উপরে সবাই একমত ছিল হাসান রাজি আল্লাহ আনু তার হাতে যখন দায়িত্ব দিয়ে দিলেন তখন সবাই একমত হয়ে গেছে তিনি আসছেন এত বড় আলেম তিনি আলেম আবার আলেম দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ অভিলেখক এবং তিনি আবার রসুলের কি শ্যালক এবং তার আলেম তাকে বলা হতো তিনি ফকিহ তিনি ছিলেন তার সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবিরা বলতেন যে ফকি মোহাবিয়া ফকি মোহাবিয়া জন্য ফকি অর্থাৎ ফিকের জ্ঞান রাখে বুঝে কোরআন হাদিস বুঝে তিনি একবার এসে ভুল কেমনা হইলে দেখেন আর সে কাবার তোয়াফ করতেছে কাবার তোয়াফ করার সময় কাবার চার কোন ধরে কাবার ধরার নিয়ম কয় কোন দুই কোন 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 এক কোন হচ্ছে রুকনিয়া মানি একটা হচ্ছে হাজিরা সোয়াদ আর কোনো কোন ধরার নিয়ম নেই আমার দেশে মানুষগুলি গেলেই তো কাবার সুতা ধরে কাবার গিলাপ ধরে কাবার ওইখান দিয়ে ধরে ওইখান দিয়ে ধরে কিছু একটা ধরে গা মাঝে মাছতে থাকে এটি কোনোটাই কিন্তু শরীর তো শরীর তো অনুমোদন করে না কেউ যদি মনে করে যে বরকত নিতে তো শিরিক হয়ে বরকত এখানে দেখা যায় না সুন্নত হচ্ছে কি ধরা হাজির আসওয়াদ ধরা সুন্নত শুধুমাত্র বরকত জন্য হলো শিরিক হয়ে যাবে বরকত নেই এখানে কোনো এটা হলো সুন্নত শুধুমাত্র তো সুন্নত অর্থাৎ এটা ধরলে সুন্নতের সব হবে কত সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে কোনো খবর নেই ওখানে যাই মারামারি করে দেখতে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে হ্যাঁ তো দেখবেন আলাপ করলে হাল মহাবিয়া দেখো চার কোনার মধ্যে কাল ঘুরতে চার কোনা দেখতেছে সাত চক্করে কেউ ইমরান আব্বাস বললেন যে কী খবর আপনি চার কোনা দেখতেছেন কেন বলে কেন আল্লাহর ঘরের কোনো অংশ কি বাদ যায় না কেন কি সৌন্দর্য যুক্তি আসলে কি আল্লাহর ঘরের কোনো অংশই বাদ দেবে নাকি বাদ দেওয়া জিনিস নাকি যুক্তি তো অনেক সুন্দর কিন্তু যুক্তি গ্রহণ করা হয়নি মহাবিয়া তখন ইমরান আব্বাস হাজন বললেন লাকাত কেন লাকুম ফিরা সুরিল্লা ও সোয়াতুন হাসান সাবদা রসুল্লার জীবন হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রসুল্লার জীবন উত্তম আদর্শ লাকাত রায়তু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মাস্তালামা ইল্লা রুকনে লিয়েমা নেই আমি রসুল্লাহ সাল্লাহাম শুধু দুই রকম ধরতে দেখি সাড়ে দেখি নেই আপনি দুই সাড়ে রকম ধরতে পারেন না এ কথা বলার ফলে মহাবীর একজন বলেন যাহা ঠিক বলেছ এই কেউ কিন্তু সাড়ে রকম ধরবে না নিজে ফিরে আসছে একজন ফকি হইয়া উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে লিডার হইয়া নেতা হইয়া যিনি খলিফাতুল মুসলিমিন সবচেয়ে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী তখন বিশ্বের মধ্যে তখন তখন তিনি ফিরে আসছেন কোথায় যে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা দিয়ে ফিরে আসতেন কিন্তু আপনার আমার না একটা ভুল করছি তো করতেই থাকবো দলিল খুঁজতেই থাকবো হ্যাঁ কি করে জানেন আগে ভুল করে পরে দলিল খুঁজে আমাদের সমাজ এটা বহুত আছে দেখবেন একটা কাজ করে যাচ্ছে তো এটা করবে ওইটা করবে কেউ কেউ তো জাহেলি সমাজ বানাচ্ছে বসে বসে আমাদেরকে এরপর জাহেলি সমাজের দলিল খুঁজতেছে এবারে আমাদের যারা ওদের সাথে চলি না জাহেলি বানাই ফেলতেছে এরপরে এক একজন কেউ হাত বাম দিকে ডান দিকে দিয়ে লোক দিয়ে লোকদেরকে টানতেছে এটা তো বুঝেন এগুলি করতেছে এগুলি হচ্ছে জাহেলি সমাজের কারবার মনে করতেছে ওরা এইভাবে তাদেরকে জাহেলি বানাচ্ছে আগে যে ভুল করছে ভুলের এখন মাসুল টানতেছে আর এখন এটা দিয়া এখন ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই আরে ভুল হয়েছে ফিরে আস ভুল হতেই পারে মানুষের ভুল হতেই পারে ভুল কার হয় না কোনো নিয়োগাজন কবিল্লা সাহেব হাজার ইল্লা সাহেব হাজার কবর প্রত্যেকের কথা নেওয়া যাবে ছাড়া যাবে কিন্তু এই কবরবাসী ব্যক্তি এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সুতরাং আমরা এই যে এই 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 মানহাসটা এখতিয়ার না করলে কখনো হেজার প্রাপ্ত হবে না আমরা যে কথা বলছিলাম কেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি যখনই খুতবা আসত বারবার এ কথা স্মরণ করে দিতেন মাইয়াহ দিল্লা ফাউল মুহতেদ যে আল্লাহ যাকে হেদায়ত দিবে সে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে ও মাই ইউদ লিল ফালান তাইদ আলিয়া মুর্শিদা আল্লাহ কোরআন উনি বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে বলছেন ও মাই ইউদ্দিল ফালা হাদিয়ালা আল্লাহ যদি হেদায়ত না দেখে হেদায়ত দিতে পারবে না এই জন্য হেদায়তের জন্য আপনাকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে আর হেদায়তের জায়গাটা খুঁজতে হবে হেদায়তের জায়গা খুঁজছেন তো হেদায়তের জায়গার জন্য এমন অবস্থা হয়েছে এখন কি জানেন বড় বড় সমাবেশ হুম বড় বড় সমাবেশ হেদের জায়গা কোথায় আল্লাহ তারা বলছেন মাই মাই ইয়াহ দিল্লা ফল মুহূর্তে দিই আল্লাহর কাছে হেদায় চাইতে হবে কোরআন এবং হাদিস পড়তে হবে সলফে সালিনী জীবনী জানতে হবে এবং তাদের তাফসির তাদের ব্যাখ্যা নিতে হবে তাদের ব্যাখ্যার বাইরে নিজের মন গড়া কোনো ব্যাখ্যা যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে সেটা কোনো হেদায়ত পদ দেখাবে না কোনো দিন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বারবার এটা স্মরণ করে দিতে যে যে আল্লাহর কিতাব হচ্ছে উত্তম উত্তম আদর্শ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহর কিতাব হচ্ছে উত্তম কথা মোহাম্মদ রসুল্লাহ উত্তম আদর্শ আদর্শ এবং কথা যে পার্থক্য কী আদর্শ যিনি কথাটাকে বাস্তবায়ন করে দেখাবেন বাণীটাকে বাস্তবায়ন করবেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একটা কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আপনার পার্থক্য দেখতে পারে পার্থক্য হয়ে যেতে পারে সেটা মোহাম্মদ রসুল আসলাম যেভাবে বলছে সেভাবে বুঝতে আপনাকে নিজের মতো বুঝতে পারবেন না
কোরআনি ফেরকার এক এক লোকে আমার সাথে ওই ইন্টারনেটে আসছে তো আমি তাকে বললাম যে আপনি সালাত কিভাবে আদায় করেন আল্লাহ বলছে আপনি মুসলা আমার সালাত কিভাবে আদায় করেন তো বলতেছে যে কেন আল্লাহ বলছে ওয়ার্কা ওয়াস যদি দুইটাও করি রুকু সৈদ্ধ করি আর রুকু কাকে বলে বাঁকা হওয়ার নাম বাঁকা হন শুধু সৈদ্ধা তো ঝুঁকের নাম হয় ঝুঁকে শুধু বলতেছে না আমাদের তো একটা মজলিস আছে এবার দেখেন সুন্না থেকে দূরে সরাক এবং এখন তা মজলিসটা আমার নির্ধারণ করে মানে তাদের একটা ইয়ে আছে বৈঠক মানে হ্যাঁ খ্রিস্টানদের যেমন একটা আছে না একটা সিদ্ধান্ত নেয় তারা কটা বসে তাদেরও একটা মজলিস আছে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে এটারে কি করতে হবে এটারে কি করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর রসুলের বাণীকে যখন তারা এক পাশে এক পাশে ছেড়ে দিল তখন তারা আ তার রসুল কীভাবে করতে হবে কোরআনের ব্যাখ্যাটা তো জানতে পারল না আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমি বলেছেন আতু জাকাত জাকাত দাও জাকাত দাও তখন এক সাহাবি এটা সাহাবির সময়ের ঘটনা এক সাহাবির কাছে এক লোক বলতেছে সাহাবি বলতেছেন জাকাত এভাবে এভাবে হাদিসি আছে এভাবে বলতে হবে তখন এক লোক এসে বলতেছে আমাদের কোরআন দিয়ে দলিল দে তখন সাহাবি তাকে কেমন শব্দটা কঠিন বলছে বলছে ইন্না কার একজন আহমক তুমি হচ্ছে আহমক 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 তুমি হচ্ছে গর্দ কেন তুমি কোরআনে কোথায় পাইবা জাকাতের কি কোরআনে কোথায় খাত কোথায় পাইবা তুমি জাকাতের কোনটা কয়টা কতটুকু জাকাত কোথায় পাইবা তুমি এটা তো রসুন বলেছে কোরআন বুঝতে হলে তোমার হাদিস লাগবেই কোরআন শুধুমাত্র একা বোঝা সম্ভব নয় কখনো সম্ভব নয় হাদিস লাগবেই কোরআন বুঝতে হলে তোমার হাদিস লাগতেছে তাহলে তুমি একা একা চলতে পারবে না কোরআন হাদিস নিয়ে তোমাকে চলতে এবং বোঝার জন্য রসুলের শুদ্ধ হাদিসটা তোমাকে আমল করতেই হবে সুতরাং এই ব্যাপারে তুমি যত বাড়াবাড়ি করবা তুমি তো বিভ্রান্ত হবা তাহলে বোঝা গেল যে এই লোকগুলো কি করবে যখনই কেউ কোরআন এবং সুন্নাকে সলভেশন বুঝের বাইরে গেছে তখনই পদ্মষ্ট হয়েছে শিয়ারও তাই হয়েছে খারেজিরা তাই হয়েছে খারেজিরা কেউ জানেন ইনিল হুক মহিল্লা লিল্লা খারেজের কথা হইল ইনিল হুক মহিল্লা লিল্লা বিধান দিবে আল্লাহ আল্লাহ বিধান দিবে কথা তো সুন্দর আল্লাহ বিধান দিবে কথা সুস্থ না লাহুল খাল কুয়াল আমরু বিধান দেবার মালিক আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু গালে মাত্র হক তিনি উড়িদে বেহাল বাতেল হক কথা কিন্তু বাতিল উদ্দেশ্য নিয়েছে হক কথা কেন বাতিল উদ্দেশ্য নিয়ে জানেন তার উদ্দেশ্য হইল যে এয়ার যুদ্ধ জামালের যুদ্ধ বা সিফিনের যুদ্ধ এখানে তো যারা হেরে গেছে ওদেরকে গণিমত হিসেবে আমাদের দেওয়া হলো না কেন গণিমতের মাল দেওয়া হলো না কেন আলিয়া জন্য যতই বলেন যে মুসলমান মুসলমান যুদ্ধ হলে গণিমত হয় না মুসলিমরা হানাহানি এটা মারা হয় এটা গণিমত হয় না এটা কি হয় এটা এসরাহ করতে হয় যুদ্ধ করে এখানে ঠান্ডা করতে হয় সব কিছু এখানে যুদ্ধ তো হয়ে যায় যুদ্ধ না হইলে তো আলহামদুলিল্লাহ যুদ্ধ হইলেও যারা বিদ্রোহী তাদেরকে ঠান্ডা করতে আল্লাহ কোরআন ফাঁকা তুল্লা তিতা তুই হাতা তাফিয়া ইলা আমরিল্লা ঐক্যের দিকে বলে আল্লাহ আমার দিকে আসতে বলেছে হাতা তাফি ইলা আমরা আল্লাহ আমার দিকে যেন একসাথ হয় একমত হয় আল্লাহ নির্দেশে তো এখানে তো এটা আসবে না ওটা বুঝে না তখন আব্দুল আবিন আব্বাস সাদি আমাকে পাঠাই যে তুমি যা কিছু বুঝো আব্দুল আবিন আব্বাস সাদ সুন্দর করে বুঝাইলেন শোনো আচ্ছা তোমাদেরকে আমি এখন গণিমতের মান দিলাম আচ্ছা তোমাদের কে আছে তোমাদের মাকে নিবে গণিমত হিসাবে বলে অসম্ভব মাকে কেন গণিমত হিসাবে নাউজ বিল্লা মা বুঝছেন তো আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা বলছে আয়সা রাজি আল্লাহ কে নিবে কোন নাউজ বিল্লা আমরা এটা বলি নেই তো তুই কথা একটাই তো হইল মুসলিমরা হানা হানে মুসলিমদের মারামারি হইলো কখনো সেখানে কী হয় না গণিমতের প্রশ্ন আসে না তোমরা তো বোকামি করতেছ এক তৃতীয়াংশ ফিরে চলে আসছে একটা একটা করে তিনি উত্তর দিয়েছেন তো এদের কী সমস্যা ছিল বুঝে ভুল করছে কোথায় কোরআনে কারিমে এবং রসুলসামের হাদিসকে বুঝতে ভুল করেছে এই জিনিসটাই বেশি আজ প্রত্যেকটি ফেরকা যারা হয়েছে দল যারা হয়েছে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীভুক্ত যারা হয়ে গেছে ইসলামের থেকে বেশিরভাগে যখনই সর্বসালেন বুঝ থেকে নিজের বুঝটাকে প্রাধান্য দিয়েছে তখনই পদভ্রষ্ট হয়েছে এই জন্য আল্লাহর বাণী হচ্ছে সবচেয়ে সত্য আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ এই আদর্শের বাইরে আজ আমাদের সমাজে যারা আসছে সব বিভ্রান্ত হচ্ছে বিভ্রান্ত হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষকে আমরা যারা বেশি পড়াচ্ছি বেশি পড়াচ্ছি কীরকম জানেন আপনার ছেলেকে আপনি পড়াচ্ছেন দিন পড়াচ্ছেন শরীর পড়াচ্ছেন বড় হইলে দেশের বাইরে পড়াচ্ছেন দেশের বাইরে কোথায় পড়ে জানে যদি কোনো অ্যালাবিয়ান কোনো কান্ট্রিতে পড়তো বা তাহলে বলতাম যে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন হাদিস পড়তেছে এমন জায়গা থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে আসছে যদি ডিগ্রি আন তো সে বিজ্ঞানের উপরে বা তেজপাতার উপরে কোনো কিছুর উপরে বানাইছে একটু কিছু একটা হ্যাঁ সাবান কীভাবে বানাবে অথবা মোবাইল কীভাবে তো একটা কথা ছিল যে এটা একটা দুনিয়ার জিনিস দিনের ডিগ্রি আনতেছে কাপেদের তার থেকে কাপেদের থেকে তার 
দিনে ডিগ্রি আনতেছে হার্ভার্ড থেকে দিনে ডিগ্রি ইহুদির থেকে নাসারদের থেকে দিনে ডিগ্রি নিয়ে আসতেছে দিনে ধর্মের ডিগ্রি নিয়ে দিন আমার ইসলামের ডিগ্রি নিয়ে আসতেছে ওরা কি আনে জানেন ওদের অন্তরে শতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ না ডুববে অতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ডিগ্রি দিবে না অতক্ষণ ডুবি দিবে না আমার এক বন্ধু বলছে যে সে মদিনে পড়ছিল আগে তো এর ফলে সে লন্ডন গেছে তার একটা বিষয় দিয়েছে এটার মধ্যে লিখবা সে দেখছে যে এটার মধ্যে লেখা অর্থ হচ্ছে ইসলামের উপর ব্লেম দেয়া সে বলতেছে আমি এটা লিখবো না তোর তোর ডিগ্রিও দেবো না তোমাকে তো তোমাকে ডিগ্রিও দেবো না চিন্তা করে দেখেন বেশিরভাগ ওই দিন বিক্রি করে ডিগ্রি কিনে নিয়ে আসে দিন বিক্রি করে ডিগ্রি কিনে নিয়ে আসে কারণ এরা ইয়া হারাই করছে পূর্বসূরি হারাই করছে এখন তারা যেখান থেকে সেখান থেকে তারা এ নিতেছে তো দিনের এদের আদর্শ হারাই ফেলছে আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তো যেখান থেকে আদর্শ নেওয়ার দিন নেওয়া দরকার সেখান থেকে না দিয়ে অন্যখান থেকে নিচ্ছে এই জন্য আমাদের যুব সমাজকে আমাদের বিদ্যুদেরকে আমাদের যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবাইকে তৈরি করতে হবে যে আদর্শ কিন্তু ছাড়া যাবে না আদর্শ ছুত হওয়া যাবে না তুমি যত বড় পণ্ডিত হও না কেন যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলামকে তোমার আদর্শ মানতে না পারো সব জায়গাতে তাহলে তুমি কিন্তু ইমানদার থাকতে পারবে না আর তোমার দ্বারা কোনো কোনো দিনেরও উপকার হবে না দুনিয়ারও কোনো কাজে লাগবে না এটা তথাকথিত হ তুমি একটা বড় ডিগ্রিদারি হবা অনেক কিছু তোমাকে অনেক সম্মান করবে দুনিয়াতে হচ্ছে কিন্তু এই আলম আল্লাহর পছন্দ আলম নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ মিনি আউজুবি কেমিন আলম ইয়ানফা আল্লাহ আমি এমন আলম থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি যে আলমগুলো উপকার করে না এটা কোনটা জানেন তথাকৃত দর্শন তথাকৃত দিন বিরোধী আলম এগুলি কোনো উপকার করে না হ্যাঁ দিনের খাদও হতে পারে সেটা করতে পারেন আপনি দিনের খেদমত করতে পারেন সেটা আপনি জানতে পারেন দিনের খেদমত করতে পারে বিল্ডিং বানানোর নিষেধ নেই বিল্ডিং বানাচ্ছে কিন্তু বিল্ডিং যদি দিন বিরোধী হয় ছবি দিয়ে বানায় ফেলে একটা কিছু একটা হ্যাঁ অথবা কোনো খারাপ কিছু দিয়ে দেয় তো গুণ হইল দিনের খাদম হতে হবে কিন্তু দিনকে বিক্রি করে নয় দিনকে বিকৃত করে না দুইটাও নয় কোনোটাই করা যাবে না আল্লাহ তালা কোরআনে কালিম বলেছেন ইয়ালামুনা জাহরামিন হায়াতির দুনিয়া ওহুম আনিল আহরাতুম গাফিলুন দুনিয়ার জীবনের অনেক কিছুই তারা জানে প্রকাশ্য রূপ তারা জানে কিন্তু আখরাত সম্পর্কে তারা গাফে আখরাত সম্পর্কে তারা গাফে দুনিয়ার জীবনে অনেক কিছু তারা জানে বিমান বানাবে হেলিকপ্টার বানাবে হ্যাঁ তারপরে আরও কত কি বানায় ফেলবে তাই না অস্ত্র বানাচ্ছে আখরাত সম্পর্কে তারা গাফেল এটা কখন বলছে আল্লাহ কোরআনে কারিম বলছে সরাসরি অর্থাৎ ওই সময় এটা বলেছে ঠিক ওই সময়ও ফারে হো বিমা আন দাহ মিনাল আলম আল্লাহ তালা বলছে যে ইমান না আনার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে তাদের কাছে যেটা আছে এটা নিয়ে তারা অহংকারে ভুগতেছে আজও তারা তারা এভাবে শিক্ষিত হয়ে গেছে একটা বিরাট সমাজ ইউনিভার্সিটি টিচার কলেজের টিচার অথবা কোনো বড় বড় ইনস্টিটিউট টিচার বা কোনো পরিচালক এরা অহংকারে ফেটে পড়ছে এরা আল্লাহর দিন শিখতে রাজি নেই এদের কাছে যেটা আছে এটা বিরাট কিছু আপনাকে বরং বলবে যে ও কুর ব্যাঙ্ক অথবা হ্যাঁ অথবা গর্তের মধ্যে আছে বের হইতে পারে নাই এখনো সে এর মধ্যে আছে একটা হ্যাঁ এখনো কেউ কত এটা নাম দিয়েছে কি জানেন কয় যে এখনো আহ এখনো তার আকল খোলে নাই বিবেক খোলে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নাম দিবে অথচ আপনারটাই হচ্ছে সত্য আপনার এটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনি আর ফিরে পাবেন না কিছু জিনিস একবার নষ্ট হয়ে আর ফিরে আসে না এই জন্য কান্নাকাটি করতে সব যারা গেছে যে ইমান আসতেছে না ইমান আসে না কারো কারো চেষ্টা করলে ইমান ফিরে আসতেছে না কারণ সে একবার যে নষ্ট করে ফেলছে ইমানের মূল জায়গা একটা যেন হায়া যেমন হায়া মিয়াল ইমান এই যে হায়া লজ্জা এই ইমান একটা নারী যদি একবার হারিয়ে ফেলে না এই নারীর কাছে তখন কিছুই মনে হয় না ডাইল ব্যাগ মনে হয় সব কিছু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে এখন সমস্যা হয় না বাজারে গল্প করতে পারে খট খটখট কথা বলতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি যে নারী লজ্জা আছে সে কথা বলে না কেন কথা বলে না এবং তার কাছে ইমানও আছে এই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওই জন্য বলছেন হায়া খাইরুন কুল্লু এই লজ্জাটা পুরোটাই ভালো কারণ ইমানের অংশ যেহেতু ছাত্রের ইমান আর হায়া মিনাল ইমান বলছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তো এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনার সন্তানদেরকে আপনার মেয়ে আত্মীয় স্বজনকে যদি আপনি ইমানের উপর টিকিয়ে রাখতে হয় অবশ্যই তাকে আদর্শটা ঠিক করে দিতে হবে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি হবেন আদর্শ তার অনুসারী যারা যতটুকু অনুসরণ করছে তারা আদর্শ হইতে পারে বুঝছেন তো তার অনুসরণ করলে আদর্শ হবে তার অনুসরণ না করলে আদর্শ হবে না তার ছেলে হইলেও তার বংশের কেউ হইলেও মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহামের বংশের কেউ হয়েছে আজকাল তো বংশ দিয়ে বিচার হচ্ছে জানেন তো আওলাদের রসুল হুম আওলাদের রসুল দিয়ে তো এখন সব কিছু দেখা হচ্ছে আমরা কারো বংশের মধ্যে ফোন কাটছি না হ্যাঁ আওলাদের রসুল হতেই পারে আওলাদ রসুল হোক আমার আপত্তি
মান বত্ত আদি আমল হু লাম ইসরাই মিনা সাবু কারো আমল যদি কোন তাহলে পিছিয়ে ফেলে নসব তাকে আগায় দিবে না আমল পিছিয়ে ফেলছে নসব তাকে আগায় দিবে না বুঝতে পারছেন অর্থাৎ আমলের কারণে আপনি পিছিয়ে গেছেন নসবের কারণে আগায় দিতে পারবেন না ইসলাম এর জন্য ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল আতকাকুম বলছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী বলে না কোন বংশের লোকেরা বলে না কোরাইশি হয়েও আবু লাহাব কোথায় যাবে জাহান্নাম আর আফ্রিকান হয়েও বেলাউলা যেন কোথায় যাবে জান্নাতে খেয়াল করছেন সুতরাং এটা কোনো ইসলামের নিজের তাকো হচ্ছে বড় মূলনীতি এখানে আউলাদ রসুল কোনো মূলনীতি না আউলাদ রসুল হইলে আমরা সবাই আউলাদ রসুল কেন জানেন আমরা সবাই আদম সন্তান হ্যাঁ আদম কি নবী আমরা সব নুহের সন্তান নু তো রাসুল আমরা সব আউলাদ রসুল কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ ওইটা দেখাইয়া আমাদের দেশে এসে ওরা সৌদি আরব থেকে তখন তারা কেন আসছে জানেন এটা জানতে হবে সৌদি আরব শেখ হোসেন মহাদিন আব্দুল হাব যখন তার তাওহিদি অভিযান চালায় এই লোকগুলি ওই দেশ থেকে পালাই পালাই আসছে কেউ কেউ আসিয়া এই দেশে আসিয়া পীর হয়েছে বসতি স্থাপন করছে বুঝছেন তো এরা এখন তো আমার দেশে তো সবসময় আগে পূজা করছে ঠাকুরের এখন পীর পূজা পূজেছে পীর পূজা পীরের পূজা তো এই মানুষগুলি এটার ভক্ত হয়ে গেছে যে হা ব্যক্তি পূজার যে সময় সেটাই ব্যক্তি পূজা চলে গেছে আবার মানুষ এখন সে তো মানুষ আওলাদ রসুল দেখলে পাগল হয়ে যায় তার এলমি যোগ্যতা কি আছে হক কথা বলে কিনে দেখার কোনো সুযোগ নেই আওলাদ রসুল দিয়ে চলতে চাচ্ছে আল রসুল দিয়ে কোনো বিচার হয় না বিচার হবে কি দিয়া হক দিয়া হক মানলে সে যেই হোক না কেন তার কথা গ্রহণ করা হবে হক না মানলে সে যত বড় ব্যক্তি হোক না কেন রসুলের কোনো রসুল একবারে সাক্ষাৎ অধস্তন বংশধর হলে গ্রহণযোগ্য তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ হক হলো বড় কথা হক হচ্ছে বড় কথা এই জন্য দেখেন সুখান আল্লাহ এটা উদাহরণ দেই আমির মুমিনিন ওমর আদি আল্লাহ আমির মুমিনিন আব্দুল মালিক রাহম আব্দুল মালিক একবার ডাকলেন আব্দুল মালিক একবার ডাকলেন যে মক্কার ফকি মদিনার ফকি সব জায়গার আলমদেরকে নিয়ে আসো যখন আলমদেরকে নিয়ে আসা হলো তখন দেখলো যে সবগুলি হচ্ছে দাস সবগুলি দাস বড় বড় আলম সবগুলি দাস দাস বুঝেন দাস শ্রেণী অর্থাৎ যারা একসময় বাপ মা যুদ্ধ করতে তাদের যুদ্ধ ধরে আনছিল বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্যে তাদের সন্তান রায় করি এর সব বড় বড় আলম আব্দুল মালিক রাগ করে বললেন যে তোমাদের কারো কি সন্তান হয় না এরা এরাই আসলো কোথ থেকে তোমাদের সন্তানটা কোথায় গেল আরবদের কি কোনো সন্তান হয় না তখন একজন দাঁড়িয়ে বলল রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ারিন আল্লাহ তালা এই কোরআন দিয়ে বহু মানুষ কুপুর উঠাবে আর অনেকে নিচে নামাই দিবে এরা কোরআন পড়ছে জানছে হক জানছে এরা হাদিস পড়ছে জানছে হক জানছে বলতেছে এদের দিয়ে আল্লাহ উপরে উঠে দিচ্ছে আর তোমাদের বসে করার ভিতরে সব ব্যবসা মানে যিনি তোমরা আসো তোমাদের সন্তানরা ব্যবসা দুনিয়া নিয়ে আসে এই জন্য তাদের উপরে উঠতে পারবে এটা হলো তোমাদের সমস্যা এই জন্য দুনিয়ার বুকে ওই ব্যক্তি উত্তম যে রসুল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করবে আনু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আদর্শ মনে করবে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিবে এবং সে আদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সলবে সালেহিনকে সাথে নিবে যে ওদের মতো ওরা যেভাবে ইমার আনছে সেইভাবে ইমার আনবো তাই আ মানু বিমিসনি মা মান তুম বিহি যেভাবে এরা ইমার আনছে সেভাবে যদি ইমার আনো বা কাদিহ তার তোলা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার এবং মানা তৌফিক দান করুন ও আঘাত আলহামদুলিল্লাহ আলমিন বলছিলেন আপনারা